का क्राइम थ्रिलर तो सेंसेशन क्रिएट शेड में काकुंडा साउथ इंडिया मोतो सुपर हिट चेस ना डायरेक्टर श्रीनवास राजगर। बट फर्स्ट पार्ट हिट टबक पोते देस नो क्वेश्चन। सो एक्चुअली मेरे मुंडा अनुकूलना है दांडी पालियम सिनेमा स्टोरी मेर तीस कुन कंटेंट इन्हीं दिन तो चाला बंदे चूसिया सल्लो बाले दो इट्स स्टूपिड फिल्म जब नॉले कुआ I released that uh, photo shoot of uh, stills release. Okay, Rele cinema release mundo. Release mundo jaise okay, two weeks mundo jaise uh -huh. That is the first topless picture in Canada. Okay. Then, adi uh, vere din ke liye jaise nde, it controversy liye jaise nde. Pooja Gandhi, ante okay, 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 article raha sir. Gandhi ana gane top thi sister rani, because <laughs> Mahatma Gandhi ko le top onda do. <laughs> अंडे गांधी हूँ ना पापा ने कि टॉप थी इस तरह ने कैप्शन रहा सर डेट आई स्टिल रिमेम्बर तू तरह तो कोई अनजरी नहीं था सर अल्लाह तू रिलीज़ अरे रिकॉर्डिंग दिस सीन में आप तो अन बिकॉज़ क्राइम प्रोजेक्शन हाउस ना है इलान क्राइम सीन में मूड पार्ट्स हाउस ना है इलान तो अंता उन्टाई के दा इतनी इंटरसेंसेशन Nun cukup di sinema first tu complete itu, tiap orang kongle itu buat sinema ni. First part. Ya, nobody buat. Memi sama terlalu jis kau ni weekend. Sinema sura sekar Telugu, Telugu abai. Nah, ipar orang ku Telugu lawas sinema direct cale. Dan deh, Kanada ni lawas sensation create cale sero. Saya ikatan putin tu pergi ni anta. Mir director wala ni thought ipar tu modal ni. Balu ni character. Perti sari asin macam cakap kotakan bicihi. Every time. Choose na prati sari, prati dialogue, prati song ane. Meru jaillo i gang ni kalau serga dah. Apo tu decide aja lah, i character kila, i character kila. Saya taras sinema release hit ten taras kalau serga gang ni melly melly. Ha leh tu, ada walu, ada I know some of the jailers and reporters teri su. Ini tu kopi um dalik. Ini Jepun dalik. Ini kotaga pasien je, kalau jari ini disen ane. नीचे से इंद्र जो पिच्चा तो नहीं जरूरी इंद्र दी सेनु दंड पालियम वन तेरुगुलो बड़ा सुपर हिट सर यस अपुर तेरुगु नहीं चाहिए वहाँ पर सराला में हीरो लगे नहीं स्कॉल्स प्रोड्यूसर तेरुगुलो या आई आई गोट टू बिग हीरोस ऑफर्स उन्नाई बट चप्पे कर यार यार सारे हीरो टेस्ट आई ने ऑफर जैसे एड मुन्ना भाई काइंड ऑफ मुन्ना भाई लोग डायलॉग उन्नत है अंडर ऑपरेशन पेशेंट्स चेस्टे ना चाहिए उनके तो गनी ना कास ने वाला चेस्टे चाहिए उनके तो ना सो आइने कोशन एक्चुअली का टू थ्री स्क्रिप्ट्स पेट को अलग होना नो आई एम स्टिल वेटिंग इन द गनी इधर इधर कटे वेर आई वांट टू मेंशन इन द कुमेंशन जैसा नहीं � एक बाग ना चिन डायरेक्टर्स नहीं ना जलस का फील आये अंटे इनके इन मन में भी चले हों अंटे वेरे अने एम पिचे डायरेक्टर बाला इपर दांडी पाले इन त्रिस ऊपर दोपर हिट आये थे माली फोर वच्चा चांसेस होने हैं सर ओकटे ओकटे जरग बहुत नए इंटर नेंटे हाय मेरे चूसते ना रो टॉकिंग मूवीज़ से ताई ट्रेम नैनू ब so, the director of the cinema is not a big deal. That's why it's a crime thriller and a sensation that is created in the South India Motto and a super hit director of the South India Motto and a super hit director of the South India Motto. आइन पैर चिपते ओकले दरक तेली देमो कानी आइन सिनमा पैर चिपते मात्रम प्रति ओकले की तेलसुम आदेत दंडु पालियम। Hi sir। Hi। Hello नरु। Good। So दंडु पालियम तरवाता दंडु पालियम मुंडु। Any change sir? Nothing। Nothing। इन्हीं कंटे अंता रेंज लो सुपर हिट आइन तरवाता डायरेक्टर का चाला चेंजेस सुन्दर चुका था मेरे। सिनेमा वाइज a different genre of cinema is a satisfaction. But that is three parts. When first class, we have a lot of length of subject. We have a lot of first part. We have a lot of content. But when we hit the first part, there is no question. So, you can do it? Yes, content is a lot. Content is more. So, one part is two parts. One, two, three, and ten percent is ten percent of the content. But okay, convey cahaya itu. 
ఆ టెన్ పర్సెంట్ కూడా వన్ పార్ట్లో కన్ కన్వే చేయలేము చేయలేరు సో అది అప్పుడు మూడు పార్ట్స్ అన్నది స్క్రిప్ట్గా ఉన్న వెరాజ్ వన్ పార్ట్ వన్ హిట్ అవ్వకపోతే అంటే రెండు మూడు అసలు ముందుకే రాదు కదా అంత హిట్ అయింది కాబట్టి ఎస్ ఎస్ అదే ఒకటి అందులో ఏంటంటే మామూలుగా సీక్వెల్స్ నేను హిట్ అయ్యి కాబట్టి తీయటం కాకుండా ఎస్ ఈ కంటెంట్ని మూడు పార్ట్స్ అండ్ ఒకే లైక్ సీరీస్గా చేసిన ఫస్ట్ ఫిలిం అండ్ ఇప్పుడు మీకు సౌత్లో కానీ నార్త్లో హిందీలో కానీ లైక్ సింగం సర్కార్ గోలిమాల్ మన గోల్మాల్ దీస్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ మ్యారేజ్ అలా కాదు ఒకే సబ్జెక్ట్ కంటిన్యూషన్గా తీయటం అనేది ద ఫస్ట్ మూవీ అండ్ రియలిస్టిక్ క్రైమ్ మీద కూడా ఒక ట్రయాలజీ చేయడం ఫస్ట్ మూవీ సో ఇది ఎస్ అవుతుంది కంటెంట్ ఉంది అని తెలుసు బట్ ఎక్స్క్యూట్ అవుతుందా లేదని నాకు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తెలియదు సో నా ఇట్స్ కంక్లూడెడ్ ఓకే చేయగలిగాను సో దాట్స్ ఓన్లీ సాటిస్ఫాక్టరీ ఫర్ సెవ్ థింగ్ సో యాక్చువల్లీ మీరు ముందు అనుకున్నారు దాండిపాళ్ళ సినిమా స్టోరీ మీరు తీసుకున్న కంటెంట్ ఒక సీరీ కంటెంట్ వాజ్ ఓన్లీ వన్ లైన్ అంటే ఇన్స్పైర్ టు రైట్ ద అంటే నాకు ఇన్సెప్షన్ ఆఫ్ ద మూవీస్ ఓన్లీ వన్ లైన్ ఒక వీక్లో పబ్లిష్ అయిన ఒక చిన్న ఆర్టికల్లో ఒక వన్ లైన్ ఇన్స్పైర్ టు రైట్ ఎంటైర్ థింగ్ బట్ వెన్ వీ దాన్ని సబ్జెక్ట్ మీద వెన్ ఐ వెంట్ ఫర్ రీసెర్చ్ అంటే అందరినీ మీట్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ లైక్ ఓషన్ చాలా వ్యాస్ట్ లింక్స్ ఉన్నాయి దీని మీద సో ఇంత కంటెంట్ అసలు ఈ అసలు ఈ కంటెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా ఫస్ట్ డౌట్ ఎక్స్క్యూషన్కి డౌట్ అలాంటిది ఇది ఒక నూరు నూట యాభై సీన్స్ అలా రాస్తే వచ్చేసి ఉన్నాయి సో దాన్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేసే ఒక యాభై సీన్లో ముందు పార్ట్ వన్ చెప్పడం ద టఫెస్ట్ జాబ్ బట్ ఎస్ ఇది ఇది వర్కౌట్ అవుతే దస్ రీజన్ పార్ట్ వన్ చేసినప్పుడు నేను టూకి లీడ్ ఎండ్లో ఎండ్లో ఎస్ చెప్పా చెప్పాను అప్పుడే అంటే ఇట్స్ నాట్ సడన్గా ఏం ప్లాన్ చేసింది కాదు అంటే యూజువల్గా ఏంటంటే ఇలాంటి మూవీస్ వన్ హిట్ అయింది కాబట్టి టూ కమర్షియల్ లైన్స్లో చేసుకుంటారు బికాజ్ రెవెన్యూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది అసలు అలా లేదు ఎందుకంటే ముందు నుంచి కూడా ఈ సినిమాని ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయితే ఎవరు కొనలేదు కూడా సినిమాని నొబడి బోర్డ్ మేమే సొంత రిలీజ్ చేసుకుని వీక్ అయింది అంటే క్రైమ్ని అంటే లైక్ ఇది ఆర్టిస్టిక్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ని ఆఫ్ బీట్ ఫిల్మ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది కమర్షియల్ లైన్లో కొంచెం నిలబడ్డ ఉన్నది సాటిస్ఫాక్టరీ థింగ్ బికాజ్ ఇలాంటి సినిమాలు చాలా ఉంటాయి బట్ అది కమర్షియల్ లైన్లోకి వచ్చిన బట్ కమర్షియల్గా యాక్సెప్ట్ చేయరు చూడరు చాలా వస్తాయి చూడరు ఎవరు కమర్షియల్గా ఇది ఒక పెద్ద హీరో సినిమాలు ఎలా తీసుకుంటారో అక్కడ ఎక్కడ అలా తీసుకోవడం అనేది గొప్ప గొప్ప విషయం సో అది ఇప్పుడు అంటే ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ చేసినట్టు ఓకే ఒక క్రైమ్ జానర్లో ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో మొత్తంలో ఒక క్రైమ్ కంటెంట్ని త్రీ పార్ట్స్గా చెప్పగలగడం అనేది ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ థింగ్ మీరే అన్నారు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమాకి ఎవరు కొనలేదు కూడా అని సో అలాంటప్పుడు అనుకున్న కంటెంట్ని సో మూడు చేద్దామని అనుకుంటే కష్టమే కదా ఎందుకు ఇది ఒకసారి వదిలేద్దామని ఎందుకు అనుకో ఒకేసారి చెప్పలేం కదా అంటే ఒక సినిమా టూ అవర్స్ కన్నా ఎక్కువ చూడలేరు బికాస్ మై ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ చాలా షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా ఉండాలి ఎనీ సినిమా వాడు వచ్చి కూర్చుని ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం వస్తాడు తప్ప బోర్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ చూసే ఓపిక ఉండదు అంటే ఎంత గొప్ప సినిమా అయినా చూడరు అది బట్ సినిమా కంటెంటే ఒక ఆరు ఏడు గంటల కంటెంట్ ఉంది దీన్ని తీస్తే ఇంకా కట్గా తీస్తే ఇంకో పది గంటల కంటెంట్ కూడా వస్తుంది దీన్ని వన్ ఒక పాటలో ఎలా చెప్తాం అని టఫ్ టఫెస్ట్ జాబ్ బట్ అది చెప్పిన తర్వాత అది కమర్షియల్గా అంటే సినిమా కంప్లీషన్కి రిలీజ్కి మధ్యలో ఫోర్ మంత్స్ గ్యాప్ ఉంది నేను ఫస్ట్ పార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా అండ్ సినిమా మీద జీరో ఒపీనియన్ అసలు ఎవరికి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏమి లేదు బికాస్ టోటల్గా స్టేజ్ ఆర్టిస్టులు పెద్ద కమర్షియల్ హీరో లేదు డైరెక్టర్గా నాకు పెద్దగా ఇది లేదు సో ఎన్ని దీంట్లో చాలామంది చూసి అసలు బాగాలేదు ఇట్స్ స్టూపిడ్ ఫిలిం అని చెప్పిన వాళ్ళు ఎక్కువ అంటే ఏముంది సినిమాలో గొంతులు కూడా అయ్యి చేయడం తప్ప ఇట్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సమ్ పీపుల్ కూడా ఇట్స్ చీప్ ఫిలిం అని కూడా చెప్పారు స్ట్రేట్ అవే అంటే ఏముంది అందులో నథింగ్ అంటే మామూలు కాదకి కొన్ని సాంగ్స్ సినిమా సమ్ స్పెసిఫిక్ ఫామ్లో ఉంటుంది కదా అదేది లేకుండా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అనిపించినా కూడా ఇదేదో ఇందులో కంటెంట్ ఎవరు చూస్తాడు ఈ సినిమా రెండు గంటలు అనుకున్నారు తప్ప జీరో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అంటే సినిమా మీరు ఫస్ట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత రిలీజ్కి బిఫోర్ చాలా మందికి చూపించినప్పుడు వచ్చిన రియాక్షన్స్ ఇవి లైక్ ఏముంది సినిమాలో ఏంటి అని ఇది ఇంత సెన్సేషన్ హిట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ మాటలు మళ్ళీ అప్పుడు ఎలా ఉండేది అదే అది నాకు ఎప్పటికీ గుర్తుండేది అంటే ఒక ప్రె ఫస్ట్ బ్యాంగ్లూర్ ప్రెస్ మీట్
గట్టిగా అరిచి ఈజ్ సీనియర్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంటాయి సీనియర్ మోస్ట్ జర్నలిస్ట్ అతను వాకప్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు గట్టిగా అరిచాడు ఓపెన్గానే అరిచి వెళ్ళిపోయాడు నేను ఐ డోంట్ రైట్ ఎన్ని అసలు రాయన్ అవుతుంది నేను వెళ్ళిపోయాడు విను కూడా వినలా నేను ఇంకేదో చెప్తున్నా వినలేదు సరే అండ్ అవుతుంది అది నా జాబ్ కాదు బట్ ద సేమ్ జర్నలిస్ట్ నువ్వు నెక్స్ట్ మార్నింగ్ షో చూసి ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు కమ్ అంటే నేను ఏదో ఊహించేసుకున్నాను డైరెక్టర్ గారు సారీ ఫస్ట్ మీకు సారీ చెప్పాలి బికాస్ ఎస్టర్డే ది మై బిహేవియర్ ఐ హవ్ నాట్ డన్ దాట్ అని చెప్పి సినిమా అతనే ఎన్లై చేసి అతనే ఫస్ట్ రివ్యూ రాశాడు సినిమాకి సో అది అనుకుంటే ఒక అనుకోవడం వేరు సినిమా చూడటం తర్వాత రియాక్షన్ వేరు అండ్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ ఎవ్రీబడీ లైక్ ద మూవీ అంటే క్రైమే అండ్ ఎవరి క్రైమ్ నో డౌట్ సినిమా అన్నప్పుడు వీ ట్రై డిఫరెంట్ జానర్స్ అందులో క్రైమ్ జానర్ బట్ క్రైమ్ జానర్లో కూడా ఒక యూనిక్నెస్ అనేది దిస్ ఫిలిం తీసుకోవడం అన్నది ఇస్ బెస్ట్ పార్ట్ ఓకే సార్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో దండు పాల్యా థర్టీన్ అప్పటికే ఇంకా క్రైమ్ వద్దనుకునే ఐ డిడ్ వన్ కామెడీ అండ్ ఉపేంద్రతో వేరే ఒక బ్రాహ్మణ రిలీజ్ కూడా చేశారు అది ఆ సినిమా కోసం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పోయింది ఓకే ఇది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత పార్ట్ టూ ప్రొడ్యూసర్ ఈ వ్యానిష్ ఫర్ ఎయిట్ మంత్స్ ఆయనకి ఏదో పర్సన్ అలా ఒకటి తప్ప సినిమాకి అండ్ ఎప్పుడు అదే క్రేజ్తో రిలీజ్ అయింది అండ్ ఇట్స్ నెవర్ డైట్ అండ్ డిలే బికాస్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్ యాజల్స్ ఇప్పుడు త్రీ వస్తుంది దాని వల్ల త్రీ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం బిఫోర్ దట్ శ్రీనివాసరాజు గారు తెలుగు తెలుగు అబ్బాయి సో ఇప్పటి వరకు తెలుగులో సినిమా డైరెక్ట్ చేయలేదు అంటే కన్నడలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు సో ఎక్కడ పుట్టింది పెరిగింది అంత నేను ఐ బాన్ నేటివ్ తాళ్ళపాక బట్ ఐ బ్రాట్ అప్ ఇన్ షాద్ నగర్ ఇక్కడ టెన్త్ స్కూలింగ్ తర్వాత అగైన్ ఎస్ ఎస్ అగైన్ స్కూలింగ్ కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ అంతా కర్ణాటక చేశాను సో దట్ సావ్ మీరు డైరెక్టర్ అవ్వాలనే థాట్ ఎప్పుడు మొదలైంది ఇంజనీరింగ్ చేసిన అంటే ఒక సాఫ్ట్ ఎస్ అంటే యూజువల్గా డైరెక్టర్ అవ్వాలనేది ఇంకా బేసికలీ ఐ లవ్ ఫిలిమ్స్ ఫిల్మ్ చూడడం వరకే సినిమా రాయాలని స్టూడెంట్ కాదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అంటే మీరు నా ఇన్సెప్షన్ చెప్తున్నా కాబట్టి ఐ లవ్ టు షేర్ మై అంటే ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ ద ఫిలిం సినిమాలు లైక్ అంటే నేను ఎప్పుడు సినిమాని ఎప్పుడు ఇష్టపడిన వాడిని కాదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ సినిమా ఓకే ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్గా బాగానే ఉంటుంది అని తప్ప సినిమాలో సీరియస్గా మేకర్ అవుదాం అనేది ప్రాబ్లీ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ చెప్తూ ఉంటుంది బికాస్ దే వాంట్ ఫ్రమ్ డే వన్ నుంచి కూడా అలా అలా ఏం కాదు యాక్చువల్గా వన్ ఫిలిం వేర్ కే విశ్వనాథ్ గారి మూవీ సాగర సంగమం వేర్ ఐ యూస్ టు వాచ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎప్పుడు టీవీలో వచ్చిన సినిమా చూస్తూ ఉండేవాడిని దట్స్ ఆల్ ఐ లైక్ ద మూవీ వెరీ పర్సనలీ వెరీ మచ్ అది ఒకే సినిమా మీద నేను ఐ రోట్ ఒక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పేజెస్ తీసి రాసుకునేవాడిని అండ్ మీ వ్యూస్ ఎస్ అంటే బాలు అనే క్యారెక్టర్ అండ్ ఒక సినిమాని ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఎలా అంటే ఎలా చేశాను అంతకుముందు నాకు సినిమా పెద్దగా అంటే యానలైజింగ్ కానీ లేకపోతే చాలా సినిమా మీద ఉండే ప్యాషన్ కానీ ఆ ఫస్ట్ డే సినిమాకి వెళ్ళిపోయి ఓ చూసే అలాంటివి ఏమీ లేవు బట్ ఓన్లీ ఫిలిం సాగర సంగం అనే మూవీ వేరే టీవీలో వస్తుంటే ఎప్పుడు చూస్తుండేవాడిని వెన్ ఎవర్ టైమ్ చూ ఎప్పుడు చాలా ఎక్కువగా ఈ టీవీ వచ్చిన తర్వాత వస్తూ ఉండేది ప్రతిసారి ఆ సినిమా చాలా కొత్తగా అనిపించేది ఎవ్రీ టైం చూసిన ప్రతిసారి ప్రతి డైలాగ్ ప్రతి సాంగ్ అని దీని వెనక ఒక ఇదేంటంటే బేసిక్గా దే వాజ్ హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఫిలరోజ ఓకే నేను చిన్నప్పుడు సీతా కోచులకి సాంగ్ వింటూ రోడ్ మీద ఆగిపోయినవాడిని అంటే స్కూలు అన్ని మర్చిపోయి ఆగిపోయి అక్కడ పాట వింటూ అదే చిన్న మ్యూజిక్ షాప్లో పెడితే పాట వస్తే ఆగిపోయి అక్కడే ఆ పాట వస్తే ఆగిపోయి లిటర్గా ఒక గంట రెండు గంటలు ఆ పాట కోసం బికాస్ అప్పుడు దేర్ ఇస్ నో హ్యూ స్టేప్ రికార్డర్స్ ఇవన్నీ లేవు సో ఆ సాంగ్ క్యాసెట్లో అతను వేసేవాడు అదే ఈ హూఫర్స్ అని కొంచెం మ్యూజిక్ షాప్లో ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే మన దగ్గర చిన్న టేప్ రికార్డర్స్ లేవు అతను వేసి చాలా బాగా వినిపించేవి సో ఐ గోన్ రిక్వెస్ట్ ఆ సాంగ్ వినేవాడిని ఓన్లీ సీతా కోచులకి సాంగ్ కోసం వెళ్ళేవాడిని అడిగి రిక్వెస్ట్ చేసి వింటూ వింటూ ద అక్కడి నుంచి ఇలరాజా గారి మ్యూజిక్కి వేర్ ఇస్ మై లైఫ్ అంటే ఇంకా ఆల్ నాకు తమిళ రాకపోయినా ఆ క్యాసెట్లు కొనుక్కోవడం ఇది తప్ప సినిమా లేదు బట్ వెన్ మ్యూజిక్లో ఏ సినిమా వచ్చినా అది ఓన్లీ ఆడియో ఆడియో సినిమా అసలు లేదు బికాస్ నాకు స్కూలింగ్ తప్ప ఇది లేదు ఓన్లీ ఆడియో మాత్రమే ఓకే ఆడియోలో ఎప్పుడైతే వింటున్నావో మార్నింగ్ రేడియోలో కొన్ని సాంగ
ఈ పాత పాటలు వేసేవాళ్ళు మై చాయిస్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అని రకరకాల అవి హ్యాపెన్ టు మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ పరిచయం లేదు ఓన్లీ నాకు ఇదెవరైనా అసలు ఆ మ్యూజిక్ కూడా ఎవరిది ఇది సీతా కోచల్ మ్యూజిక్ తెలియదు సినిమా తెలియదు ఎవరంటే దాని ఇలా పేరు ఉంది అంతే ఇంకా మిగతాది ఏమీ లేదు దట్ అక్కడి నుంచి ఆ మ్యూజిక్ ట్రావెల్ ఏమైందంటే ఫస్ట్ మ్యూజిక్ వైపు వెళ్ళాం అంటే రేడియో సాంగ్స్ వస్తుంటే ఫస్ట్ ఓకే ఆ సాంగ్ ఇలా ఉంది ఇలా అని మ్యూజిక్ వైపు ఇంకా ఇంకేమీ లేదు సో అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఇంక ఈ ఎస్పీబీ గారి సాంగ్స్ రేడియోలో వస్తుంటే దీస్ ఆల్ సాంగ్స్ అలా వింటుండమే దట్ మేడ్ మీ ఓకే ఇదేదో వేరే వరల్డ్లా ఉంది బికాజ్ ఇన్ ఎన్సైపు స్కూల్స్ హోంవర్క్ లైక్ అన్నీ మాట్లాడుతుంటారు బికాజ్ పెద్ద అయితే మీరు ఇంజనీర్లు అవ్వాలి డాక్టర్లు ఇలా ఇలాంటి బ్రోటప్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇదేదో వేరే వరల్డ్లా ఉంది మాకు ఎందుకు తెలియదు ఆ సాంగ్స్ అంత బాగున్నాయి అని ఒక ట్రావెల్ తప్ప అది ఇంకా ఫోకస్ చేసింది ఏమీ లేదు అండ్ వెన్ కమ్స్ టు సాగర సంగమంకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు ఎలిమినేట్ చేయడం అంటే ఆ మళ్ళీ క్యాస్ట్ వచ్చింది దాన్ని మ్యూట్ చేసి చూడడం అంటే సీన్ లైన్ లేకపోయినా అండ్ ఇలరాజా గారి మీద రెస్పెక్ట్ చాలా పెరిగిపోయింది నాకు చాలా అంటే చాలా అంటే ఇంకే ఈయన ఎవరు అంటే ఒక దేవుడ అన్నంత ఫీల్లో ఉన్నాయి ఆయన తమిళ్ సాంగ్స్ అదే టైంలో అనుకుంటా నేను ఇంజనీరింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఆయనది మొదలు మర్యాద తెలుగు డబ్బు చేశారు ఆత్మబంధు ఆత్మబంధు డబ్బు చేసి ఉన్నారు ఇప్పుడు అవసరం స్కూలింగ్ కేవలం అది ఇలరాజా గారు మ్యూజిక్ అని ఆ సినిమాకి వెళ్ళాను థియేటర్కి వెళ్ళి ఆ సినిమా చూద్దాం అంది ఆ సినిమా చూసినప్పుడు ఆ ఎస్టాన్ ఇష్టం భారతీరాజతి అంటే ఆ సినిమా అంతకుముందు కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ ఏవో ఉన్నా నేను నాకు ఇంకా వన్ ఆఫ్ ద చిన్నప్పుడు శంకరాభరణం సినిమా చాలా చిన్నప్పుడు మధ్యలో లేచి వచ్చిన వాళ్ళు అంటే అది ఆ సంగీతం కూడా అర్థం కాకుండా ఈ మొదలు మర్యాద పిక్చర్ తెలుగులో నాకు తమిళ్ రాదు తెలుగులో చూసి ఇది లెటర్గా వేరే వరల్డే సినిమా ఈ సంథింగ్ ఎల్స్ అంటే వాళ్ళు యాక్ట్రెస్ చేసే బెస్ట్ మూవీస్ అది అగైన్ హ్యాపీ టు ఇలరాజా కాబట్టి అగైన్ అక్కడ కనెక్ట్ అయిన సో అక్కడి నుంచి సాగర సంగమం సినిమా ఇన్స్పైర్డ్ మీ టు రైట్ ద క్యారెక్టరేషన్స్ అంటే బాలు అనే క్యారెక్టర్ని అసలు అంత బాగా ఎలా రాయగలి ఎలా రాశారు ఈవెన్ ఐమ్ లిటిల్ ఒక నావెల్స్ అవి కొంత పరిచయం ఉన్నా బట్ ఇది డెఫినెట్గా ఒక యూనిక్ వరల్డ్ ఇక్కడ అంటే ఎందుకంటే టైం తెలిసేది కాదు చూస్తూ ఉన్న మ్యూజిక్ వింటూ ఉన్న ఇలాంటి టైం తెలియదు ఉన్నది ఒక ఇది ఉంది అది ఎక్కడో ఉంది మైండ్లో తప్పితే నేను ఫిల్మ్ మేకర్ అవ్వాలి ఓల్ థింగ్స్ లేవు అండ్ అప్పటికి అంటే ఏ ఆస్టిన్ డైరెక్టర్స్ ఏం చేస్తున్నారు అసలు డైరెక్టర్ ఏం చేస్తాడు టోటల్గా జీరో నాలెడ్జ్ నాకు సంబంధించి బట్ నేను డైరెక్టర్ అయ్యాక ఎప్పుడో ఒక జర్నీ అనుకుంటే ఎక్కడో ఇన్సెప్షన్లో పనిచేసింది ఏంటంటే ఎస్ అది ఆల్రెడీ అక్కడ ఎక్కడో ఐడియా ఉంది కేవలం సో దట్ ఇన్స్పైర్ మీ టు సినిమా చేయొచ్చు నమ్మకం ఒక సినిమా చూసినంత మాత్రమే సినిమా డైరెక్ట్ అవుతాం అసలు నాకు తెలీదు రైటర్స్ లేరు నా దగ్గర ఎవరూ లేదు ఇన్ఫాక్ట్ ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండే కాదు మాది మై ఫాదర్ ఈజ్ అ ప్రిన్సిపల్ ఎవరు కూడా అసలు సినిమా అనేది ఊహించలేని థింగ్ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ ఇంకా అసలు అంటే జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దీని తప్ప వాళ్ళని సేపు నువ్వు ఇంజనీరింగ్ అయిపోతే అంటే అంటే ఇప్పుడు ఓకే అంటే ఎలా ఉందంటే ఓకే మీకు ఎంసెట్ అయితే మీకు డొనేషన్ కట్టే చేస్తాం బికాస్ దాని తర్వాత ఇలా ఇవి తప్ప వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు దట్స్ వాట్ ఎవ్రీ అండ్ సినిమా అంటే టోటల్గా ఎవరు అండ్ నాకు ఆ భయం కూడా ఉండింది అంటే సినిమా అంటే ఫస్ట్ అసలు అసలు క్వశ్చనే లేదని ఆ ఫోర్స్తోనే మన స్కూలింగ్ కాలేజ్ యూనివర్సిటీ మొత్తం ఫినిష్ చేసి అగైన్ ఐ ట్రై టు వర్క్ ఒకసారి ఇంకా మనం ఇక్కడ ఎక్కడో వర్క్ చేయలేము అంటే ఇంకా ఇది కాదు సినిమాకే అన్న అన్నప్పుడు కంఫర్ట్గా ఏంటంటే బెంగళూరులో ఏంటంటే ఐ సపోజ్ టు స్టే దే అక్కడ ఏంటంటే టీఎస్ నాగభరణ గారు ఒక డైరెక్ట్ నేషనల్ మెండ్ అంటే ఆయన ఒక సినిమా మూవీ కాల్ జన్మది జోడి ఒక మూవీ అండ్ అప్పుడే ఓం కూడా రిలీజ్ అయినాయి ఇవన్నీ కూడా కొంత హాఫ్ బిట్ సినిమాలు అవి కూడా లైక్ నాకు మొదలు మర్యాద లాగా ఇన్స్పైర్ అయింది ఆ రెండు సినిమాలు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సో వి ట్రైడ్ అంటే అయిపోయింది దాని తర్వాత ఇంకా ఒక డిసైడ్ టు గో దిల్మ్స్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు తెలిసిన దీంట్లో ఏంటంటే ఇక్కడ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ టఫ్ ఏది ముందు డబ్బులు ఎవరు ఇవ్వరు అసలు అంటే సినిమాలో డబ్బులు ఏమి ఇవ్వకపోతే మనం ఏం పని చేయలేము అంటే మీకు వేరే ఫైనాన్షియల్ సోర్స్ ఉంటే తప్ప ఇది చేయలేము చేయలేరు సో ఈ అసిస్టెంట్ గా అది చేసినప్పుడు మనకి రాదు అంటే చాలా స్ట్రగుల్ అంటే వీళ్ళు అసలు ఏమి ఏబిసిటీ తెలియదు సో నాకేంటంటే ముందు కంఫర్ట్గా లేకుంటే ఏ
డైటర్స్ ముంచి ఎదు కట్టుకుని ఈఎస్ టుగెదర్ పనిచేస్తారు ఇవన్నీ ఐ డోంట్ బిలీవ్ భోజనం ఉంటుంది కదా మిగతా అసలు బిలీవ్ చేయలేదు ఇవన్నీ అంటే నాకు సమ్ కేసు అంటే నేను అసలు ఆ ప్రాసెస్ కూడా లేను బై లక్కీగా బ్యాంగ్లూర్ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ కూడా లేదు అంటే లైక్ ఈ రూమ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్తో ఉంటాం అదేదో ఆఫీస్లో స్క్రిప్ట్ పట్టుకు తిరగడం ఇలాంటివి లేవు లేవు బైక్ ఆర్డర్ చేసి నాకేంటంటే కంఫర్ట్గా సినిమాలు చూడ్డమే అప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ అవుతాం కాదు సినిమాలు చూడ్డం బట్ సినిమాకి రిలేటెడ్గా ఉండాలంటే నేను జాబ్ చేయకూడదు జాబ్ చేస్తే ఇది చేయలేవు బట్ మనీ హ్యాస్ టు జనరేట్ ఇన్ సినిమా అన్నోయింగ్లీ ఒక సిచ్యువేషన్ ఏమైందంటే మాకు తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ ఐ నో ఆయన ఒక రైటర్గా పనిచేస్తున్నాడు అక్కడ బ్యాంగ్లూర్లో వాళ్ళు ఒక స్క్రిప్ట్ కోసం అని దే ఆర్ రైటింగ్ ఫర్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్గా కష్టపడుతున్నారు అసలు నాకు సంబంధం లేని విషయం అది ఒక సింగారాబా అండ్ ప్యాలెస్ అని ఒక నావెల్ కన్నడలో వచ్చింది అది అది చంద్రశేఖర్ కంబర్ అండ్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ రైటర్ ఆయన నావెల్ని సినిమా తీస్తున్నారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు నేను ఏదో ఒక ప్రాసెస్లో ఏదో వేరే మా కస్టమర్ డైరెక్టర్ వెళ్తే వాళ్ళ డిస్కషన్ అనేది బయట కూర్చున్నాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ బికాస్ ఆయన ఈజ్ అ బిగ్ డైరెక్టర్ నాగభరణ ఈజ్ అ బిగ్ డైరెక్టర్ వాళ్ళ సిట్టింగ్ అవుతుంటే ఐ వాజ్ ఓవర్ హర్డ్ ఓవర్ హెడ్ ఏంటంటే ఇలా ఒక స్టేజ్ ఒక ప్లే అది యాక్చువల్గా ప్లేని ఇప్పుడు సినిమాగా చేస్తున్నారు అంటే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కానీ అదేంటి బుక్ అంటే అది కారణం నాకు బుక్ ఇచ్చారు లక్ష్మీశ్రీ దగ్గర ఒక నావెల్ ఇచ్చారు ఇంగ్లీష్ ఒక ట్రాన్స్లేషన్ ఉంది నాకు కన్నడ చదవడం రాకూడదు ఆ ఇక ఉంది ఆ నావెల్ చదివాను తీసుకొచ్చి ఈవినింగ్ అప్పుడు ఫోర్ ఓ క్లాక్ వాళ్ళ ఆఫీస్ వచ్చి చదువుకొని గొంతు టోటల్ నావెల్ చదివేశారు అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఐ రోటే స్క్రీన్ ప్లే ఓకే ఈవినింగ్ వన్ నైట్ వన్ డేనే వన్ డేనే జస్ట్ వన్ డేనే మొత్తం రాసేసాను రాత కూర్చొని నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వెళ్ళి సరే వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ఇలా ఈయన ఒక స్క్రీన్ ప్లే రాసే చూడండి అని అది ఇచ్చాను అది ఇస్తే లైక్ అంటే దాని మీద వాళ్ళు చాలా రోజులు పనిచేస్తున్నారు సో ద స్క్రీన్ ప్లే మామూలుగా అలా చేసి పోతుంటే ఇట్స్ ఓకే ఫర్ ఆయన వన్ సింగిల్ దీంట్లో ఓకే చేసేది అది ఆయన దగ్గర ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఓకే సమ్ ఎవరు న్యూగా అంటే నా టాపిక్ రాసి చేస్తున్నాడు ఎలాంటి కంటెంట్ అయినా అన్నది ఒక ఈజీగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది సో దట్ మేడ్ మీ ఫైనాన్షియల్గా అది నన్ను కంఫర్ట్గా పెట్టేస్తుంది ఎందుకంటే చాలా స్క్రిప్ట్స్ వచ్చేసేవి సరే వాళ్ళు ఆల్రెడీ రైటర్స్ కాదు కాదు రైటర్స్ కాదు సార్ రైట్ నేను నోవే కనెక్ట్ సార్ దాన్ని ఆల్రెడీ వాళ్ళకి రైటర్స్ వీళ్ళంతా ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే లైక్ ఒక సినిమా అంటే డైరెక్టర్ కదా అనుకుంటాడు తర్వాత రైటర్స్ అస్టిన్ డైరెక్టర్స్ అంటే కో డైరెక్టర్లో కూర్చొని రాసుకుంటారు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళకి చాలా కష్టపడుతూ ఉంటే ఏదో సార్ ఆయన ఒక వర్షన్ ఇచ్చి చూడండి అని ఓవర్ మోడ్ పెట్టారు సో లక్కీగా టూ త్రీ టూ త్రీ మూవీస్ నా దగ్గర రావడం అది టూ డేస్లో ఇచ్చేయడం వాళ్ళకి ఓకే సో వాళ్ళ వర్క్ స్పీడ్ అయిపోయింది ఫస్ట్ మూవీకి ఏదో నార్మల్గా ఇచ్చారు డబ్బులు తర్వాత నేను ఒకసారి కంఫర్ట్కి వచ్చిన తర్వాత ఐ స్టార్ట్ డిమాండ్ కానీ నాకు ఇంకా అవసరం లేదు బికాస్ సో ఐ స్టార్ట్ డిమాండింగ్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ గో ఎక్స్పెన్సివ్ అన్నది సో డెలిబరేట్గానే ఐ హైక్ లైక్ ఎనీథింగ్ అంటే ఒక టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా ఐ యూస్ టు చార్జ్ టూ ల్యాక్స్ ఫర్ స్క్రీన్ ప్లే అంటే అది రాస్తే ఇస్తాను అండ్ వాళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు స్పీడ్గా అయిపోయింది కాబట్టి స్పీడ్గా అయిపోయింది స్క్రీన్ ప్లే బాగుంది అయిపోయింది తప్ప మేకింగ్ ఈ ప్రాసెస్లో యూస్ టు అటెండ్ షూటింగ్ షూటింగ్ ఎప్పుడన్నా పెద్దగా ఇదేం లేదు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఏంటంటే అసలు డైరెక్టర్ దగ్గర రీచ్ అవ్వడానికి చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అసలు అసలు చాలామంది చూసాను ఇంకా స్టిల్ పనిచేస్తున్న వాళ్ళు అసిస్టెంట్గా ఇక్కడ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇది చాలా టఫ్గా ఉందన్న విషయం ఓకే అక్కడ ముందు సినిమా ఎక్కడైతే ఉంది సో ఇక్కడ కంఫర్ట్గా ఉంది వేర్ ఎస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మై ప్లేస్ అంటే థింగ్స్ నా ప్లేస్కి వస్తుంది నేను ఒకే ఒక రీజన్లో ఐ సెటిల్ దే ముందు వెళ్దాం ఎక్కడైనా సరే ప్రూవింగ్ లేటర్ ముందు ఐ నీడ్ ఏ ఫుడ్ యాజ్ డైరెక్ట్ నేను ఏం చేస్తాను తెలియదు ఈ ప్రాసెస్లో ఈ స్క్రీన్ ప్లే రాసే వాళ్ళు డైరెక్టర్ అవుతారనే ప్రాసెస్ కూడా ఇది లేదు మీరు అనుకోలే అసలు లేదు తర్వాత ఏంటంటే ఒక సినిమా మన జగన్ గారు అక్కడ పూరి ఒక తమ్ముడు ఒక రీమేక్ చేశారు ఒక సినిమా సో ఒక రెఫరెన్స్ వల్ల ఎస్ ఆయన ఒక వన్ ఆఫ్ మూవీస్కి ఏంటంటే ఒక లైక్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వర్క్ చేసే ఛాన్స్ వచ్చింది సో అంటే ఓన్లీ ఆన్ సైడ్స్ అక్కడ నిజంగా అయితే వర్కే ఉండదు అక్కడ నాకు నేను కూడా బిలీవ్ చేసింది అంటే సినిమా మేక
ఈ టైం అంతా ఇంట్లో ఏం చెప్పేవారు ఐ యూస్ టు ఇంట్లో కదా తెలుసు ఐఎమ్ ఐమ్ టు ఫుల్ టైం ఫిల్మ్స్ అనేది ఎస్ తెలుసు ఫుల్ టైం ఎస్ ఎస్ ఫుల్ టైం ఇంటు ఫిల్మ్స్ అనేది తెలుసు ఇంకా బికాస్ ఐ ఆమ్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ అనేది దట్స్ క్లియర్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్గా బాగుంది కాబట్టి ఐ యూస్ టు అటెండ్ ద ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ చదువుకోవడం అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బాగానే ఉంది ఇదంతా ఈ జర్నీ అంతా అండ్ ఇలా రాస్తున్నప్పుడు బాగుంది బట్ ఇక్కడ ఏంటి డైరెక్ట్ అనే ప్రొసీజర్ అంటే డైరెక్టర్ అవ్వాలంటే ఒక ఫుల్ బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ చేయాలి వెళ్ళి ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ అప్రోచ్ అవ్వాలి దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ నెవర్ డీడ్ ఈ రోజు వరకు కూడా అది నేను ఎప్పుడు చేయలేదు అంటే అది అక్కడ వాళ్ళదే వాళ్ళదంటూ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అండ్ హిట్ అయినా అంటే డైరెక్టర్ అంటే ఏం లేదు చాలా పెద్ద హిట్ ఉంటే తప్ప కమర్షియల్గా అది క్లాసిక్స్ తీస్తే కాదు కమర్షియల్గా హిట్ ఉంటే తప్ప ఇంకో సినిమా ఇవ్వరు ఇంకో సినిమా రాదు ఇలాంటివి ఇలాంటివన్నీ ఐ సెన్స్ ఇట్ బట్ నాకు అది కాదు బికాజ్ నాకు సైడ్గా చాలా హాబీస్ ఉన్నాయి వేర్ యాజ్ రీడింగ్ ట్రావెలింగ్ ఇలాంటివి చాలా పర్సనల్ హాబీస్ ఉన్నాయి సో దానికి ఇక్కడ ఒకే ప్లేస్లో ఉంటే ఒకరి దగ్గర కూర్చుంటే ఇదంతా అవ్వదు సరే ఎనీవేస్ నాకు రెవెన్యూ అయితే అలాగే వస్తున్నాయి ఉన్న డబ్బులు ఏ ఎక్కడ గోస్ట్ రాసిన ఇస్తున్నారు సో ఆ ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు సడన్గా వన్ ఫైన్ డే ఒక అంటే మన దేవరాజు వాళ్ళ యాక్ట్ దేవరాజు వాళ్ళ అబ్బాయి ప్రజ్వల్ ఉన్నాడు ఆయనకి ఒక మన ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పాడు అంటే ఆయన దగ్గర మంచి కాదు ఉందో సార్ చెప్పండి అని మీ దగ్గర అది వచ్చి ఒక ఒక ఒకే రెఫరెన్స్ వచ్చింది అప్పటికే ప్రజ్వల్ అయితే టూ టూ మూవీస్ చేశాడు అంతే సో మీరు రాసి పెట్టుకున్నారు ఎప్పటికైనా ఒక థాట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి తెలుసు ఇంకా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఆయన దగ్గర అన్న నమ్మకం సో వీళ్ళు చెప్పమన్నాడు వీళ్ళు చెప్పాను సో ఆయన నచ్చింది ఓకే చేస్తా ఉన్నారు చేస్తా అనగానే ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్తో ఇంకా ఒకసారి ఓకే అనుకున్నారు అదంతా బాగుంది బట్ ఎక్కడో ఈ సినిమా అవ్వడానికి ఈ మధ్యలో ఈ సినిమా అవ్వడానికి ఏంటంటే ఒక సినిమా అవుతుంది అంటే చుట్టుపక్కల చాలా అంటే ఇది అవ్వ కొన్ని కొంత ఎలిమెంట్ అవ్వదు కొంత అవుతుంది ఇవేవో చాలా క్యాలి అవి నాకు నిజంగా అప్పుడు కూడా తెలియదు అంటే ఇది అవుతుందా అవ్వదా ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి వాళ్ళకి ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్స్ అనగానే అప్పుడు ఏమైందంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నాకు ఈ సినిమాకి ఎలాగైనా ఇలరాజు మ్యూజిక్ కావాలి థింగ్ అది సినిమా ఏమన్నా అని సో మీ ఆ ఫీలింగ్ అప్పటి నుంచి ఏం లేదు ఆ సినిమా ఇలరాజ ఫస్ట్ అవ్వాలి జస్ట్ మ్యూజిక్ కంపోజింగ్ వరకు సినిమా అయిపోతే చాలు సినిమా షూటింగ్ అవ్వాలి సినిమా కంప్లీట్ అవ్వాలి ఉద్దేశమే కాదు అంటే డైరెక్టర్గా కూడా మీరే డైరెక్టర్గానే అది మా డిసైడ్ చేసి అది అనుకున్నారు ఈవెన్ దీ అడ్వాన్స్ చెక్ ఇచ్చారు ప్రాసెస్లో ఉంది బట్ ప్రజ్వల్ హీరో యా ఇది ఇలేరాజ మ్యూజిక్ చేయాలి అన్నది ఎక్కడ ఉంది వాళ్ళు ఏంటంటే అప్పుడు ఇన్షియల్గా వాళ్ళు బడ్జెట్లు వేసుకుంటారు కదా ఈ మ్యూజిక్ రేట్ అయితే మా పది లక్షలకు వస్తాడు అయితే నాకు ఇవేం తెలియదు సమూహం ఎట్లో గట్ల ఇలరాజని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అక్కడ ఒక ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలిసిన ఒక మ్యూజిక్ రేట్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇండస్ట్రీలో ఉండే చాలా స్టూపిడ్ థింగ్స్ కొన్ని ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు వస్తే వర్క్ వస్తుంది తర్వాత రెమ్యూనరేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ చాలా ఉంటాయి అవన్నీ ఏదో ఒక కాన్సిక్వెన్సీ ఉంది వెనక అంటే చాయిస్ ఆఫ్ ఇది ఎవడని ఎట్లా ఉంది అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు ఎట్లా కూడా ఇలరాజేంద్రలోకి తీసుకురాగలిగితే ఆయనతో ఈ సినిమా సాంగ్స్ కంపోజ్ అయిన సినిమా పేజ్ తర్వాత అయితేదో లేదో తర్వాత విషయం అవసరం లేదు దీనికి ముందు ఒక సినిమా ఏంటంటే ఒక ఒక బిల్డర్తో ఒక సంగతి ఒక సినిమా వాళ్ళు నాకు యాక్చువల్గా స్టార్ట్ చేశారు అది వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి అది ఏదో సినిమా అయ్యే రకం కాదు దానికి కూడా డైరెక్ట్గా దాని యాక్చువల్గా చేశారు అదేంటంటే వాళ్ళు దేర్ అంటు బిల్డర్స్గా ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ సినిమా అది సినిమా వెరీ ఫస్ట్ డేనే ఆ హీరో కానీ ఆ సినిమా కానీ అదేది కాదు నాకు అంటే అదేది వర్కౌట్ అవ్వదు సినిమా రిలీజ్ అవ్వదు అయినా కూడా మార్నింగ్ షోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ సినిమా సో సంబంధం లేదు సో అది నాకు ముందే తెలుసు ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి ఎట్లయినా ఇలరాజాన్ని తీసుకొచ్చుకుని ముందు ఇలరాజా గారితో ఒక నాలుగు రోజులు గడపాలి సినిమా డైరెక్టర్ అవుతామా హోల్ సెకండరీ థింగ్ గడుపుదామన్న ఒక ఇంటర్నేషన్తో ఐ స్టార్టెడ్ దానివైపు మూవ్ చేశాను తీరు అక్కడ ఏమైందంటే ఒక పెద్ద వన్ ఫైవ్ అండ్ ఎప్పుడు చూసి ఈ సినిమా చేయట్లేదు అన్నాడు ఏదో వాళ్ళ యూజువల్గా ఉంటుంది ఎందుకన్నాను సో బడ్జెట్స్ అలా అంటే కథకి దీన్ని మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు డైరెక్టర్ గారు సో నన్ను డ్రాప్ అవుదాం అన్నట్టుగానే చెప్
నేను చెప్పింది అంతా ఏది కాదు నేను ఈ ఈ దీంట్లో ఇంత ఇంత స్పీడ్ కాబట్టి వన్ క్రో చాప్ ఆఫ్ చేయగలను చెప్పాను ఈ కన్విన్స్డ్ ఇదైతే బాగుంది అయితే మీరు పని చేయండి మొత్తం మీరే చూస్ చేయండి అని అని చెప్పారు లేదని అవన్న నా జాబ్ కదా నేను చేస్తాను అంటే సగం ఈ కన్విన్స్ సెకండ్ టైంకి అండ్ ఇట్స్ ఎంటైర్ అప్పుడు దానికైనా ఇన్ని చేసుకుంటున్నా కాబట్టి మీరు ఎట్లయినా రాజాగారి మ్యూజిక్ అయితే బాగుంటుంది అన్నది ఫైన్ ఈ అగ్రీ మీరు అక్కడిది సరే అక్కడ ఏదో ఆయనకి ఎక్కువుంటే నేను ఎక్కడో మేనేజ్ చేసుకుంటాను లేదంటే నా దాంట్లో నుంచి కాని తగ్గించుకుంటాను వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఏదో చెప్పేసాను అగ్రీడ్ అండ్ ఆ సినిమా చేశాను రాజాగారి మ్యూజిక్లో రాజాగారి మ్యూజిక్లో అది రిలీజ్ అయిన సినిమా అది చేశాను సినిమా ఇట్స్ అన్ యావరేజ్ బట్ ఓన్లీ ఇలా రాజాగారు పక్కన నా పేరు ఉండాలన్న ఒకే ఒక దీంతో ఆ సినిమా చేసిన ఇంకా మిగతా ఏది లేదు మ్యూజిక్ బాగా హిట్టా సార్ ఇంకా రాజాగారి సినిమాలో మ్యూజిక్ హిట్ ఫ్లాప్ అయి ఉండదు బికాస్ ఆయన మ్యూజిక్ అంతే ఇస్ 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 ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అసలు కథ కూడా చాలా బాగుంటుంది అది నన్ను అవునని ఒక రీఇన్కార్నేషన్ పాయింట్ అది మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు రీమేక్ చేసుకుంటున్నాను తెలుగులోకి సో ఆ కథ అంటే అయ్యి అతను కొత్త హీరో ఇది సినిమా బాగుంది అంత అనుకున్నారు బట్ దేవరాజ్ గారు అబ్బాయి హీరో ఎస్ 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 బట్ ఆ సినిమా ఫర్ మీ ఒక జీరో సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే అసలు చేసినంత చాలా ట్రాష్ బుల్ షీట్ అంత సినిమానే కాదన్న ఒపీనియన్ వచ్చేసాను షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ కాప్ చూసుకున్న అర్థమైంది బట్ కాదు కదా టోటల్ గా థింగ్ ఈస్ వెంట రాంగ్ ఇదంతా కాదు బట్ హోల్ ప్లెజెంట్నెస్ ఏంటంటే ఇలరాజ గారు దీంట్లో సినిమా చేసేసింది ఓకే దట్స్ బిగెస్ట్ డ్రీమ్ అప్పటికే డిసైడ్ ఇంకా ఇంకా చాలు ఇంకా అక్కలేదు ఇంకా డైరెక్టర్గా చాలు అసలు ఇంకా అంటే ఇంకా ఇన్నేళ్ళుగా అనుకుంటున్నది ఆయనతో పని చేయగలిగిన ఆయన చూడగలిగిన ఆయనతో ఇంతే తప్ప ఇంకేమీ లేదు ఇంకా ఇంకా ఏ వ్యాపారం అని చేయొచ్చు ఎట్టైనా వెళ్ళొచ్చు ఇంకేమైనా చేయొచ్చు ఇట్స్ క్లోజ్ అంటే ఒక సాటిస్ఫాక్టరీ లెవెల్స్ ఇస్ క్లోజ్డ్ వన్ కమ్స్ టు సినిమా మనం ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే అంతవరకు చేసిన థాట్ వేరు సినిమా చేసిన తర్వాత వేరు అక్కడ ఆ పాయింట్లో నిలబడే సినిమా గురించి మాట్లాడితే ఇట్ ఈస్ వెరీ వ్యాస్ట్ అంటే కదా ఇంకా అది ఎండ్ ఏం ఉండదు ఇంకా చేస్తూ పోవడమే సో ఇంకా ప్రయత్నం అంటూ చే ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండాలని అగైన్ ప్రయత్నం అంటూ అంటే మళ్ళీ డైరెక్టర్ కానీ లేదా డైరెక్టర్ కానీ ఇంకా ఇంకా అక్కడ ఏంటంటే ఒక డోర్ ఏం ఓపెన్ అయిందంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ వండర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే బీయింగ్ డైరెక్టర్గా ఉంటాం అనేది ఇది ఏదో తేల్చుకోవాలి ఎస్ అంటే చాలా బాగుంది ఆ జర్నీ అంటే సినిమా చేయ చాలా అద్భుతంగా అద్భుతాలు చేయొచ్చు హిట్ అండ్ ఫ్లో పక్కన పెడదాం అండ్ మనం ఏంటంటే ఒక కమర్షియల్ ఫార్మాట్లో సినిమాలు ఆలోచిస్తాం కదా అదంతా పోయింది అక్కడ అంటే మనం ఏదో ఒకటి అనుకుంటాం కదా ఒక దిస్ బుక్ హ్యాస్ ఓన్లీ హండ్రెడ్ పేజెస్ అని సో ఇట్స్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉన్నాయి అంటే యాక్చువల్గా డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకునేవాడు ఫస్ట్ డెబ్యూ మూవీకి చాలా 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 స్ట్రగుల్ అయ్యి డెబ్యూ మూవీని ఎట్టి పరిస్థితులు హిట్ చేయాలనుకుంటారు బట్ మీరు అంతకే లేదు అది ఆ సినిమా కానీ కాదు ఏ సినిమా కూడా ఒక యూనిక్నెస్ కంటెంట్లో ఉంటుంది అది వరకు ఒకటి తప్ప కాదన్నది ఐ బిలీవ్ బికాస్ నాకు ఎప్పటికీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సాగర్ సంగం అంటే నాలుగు క్యారెక్టర్ మధ్యలో అంత వండర్ఫుల్ తీయగలిగిన సినిమా అనేది ఎప్పటికది అనిపిస్తూనే ఉంటుంది సో సినిమాకు ఒక ఫార్మాట్గా మాకు రెగ్యులర్గా డిస్కషన్స్ అవుతుంటాయి ఇది రూమ్లో కూర్చొని లైక్ ఈ విలన్ ఇలా వస్తాడు అలా వస్తాడు ఇలాంటివన్నీ వర్కౌట్ కావాలి మై స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఓకే నేనే స్క్రిప్ట్ కూడా హోటల్ కూర్చొని రాస్తుంది లేదు ఐ జస్ట్ ఐ గో రెండో నేను ఫినిష్ కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ అలా రాసుకుంటాను అది బిలీవ్ దట్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సినిమాకి ఉండే డైరెక్టర్గా ఒక ముప్పై పేజీలో నలభైలో ఉంటుంది అనుకున్నది వెన్ పర్సనల్గా వెళ్ళి కూర్చుంటే ఇట్స్ అంటే అనెండింగ్ అనెండింగ్ ఇంకా ఎండింగ్ సో దీంట్లో ఉంటే మిగతా ఫైనాన్షియల్గా లేదా సెట్లో పక్కన పెడితే డైరెక్టర్గా చాలా యూనిక్గా వెళ్ళొచ్చు వేరే డైమెన్షన్ మనకు ఎవడు కాంపిటీషన్ కాదు లేదా ఇలా ఆ సినిమా ఏది కాదు వీ కెన్ చూస్ అర్ ఓన్ ట్రాక్లో వెళ్తే ఒక ఇదే ఉంటుంది అన్నది ఐ అండర్స్టూడ్ బట్ వెన్ కమ్స్ టు నెక్స్ట్ మూవీ ఏంటంటే అగైన్ ద ప్రజ్వల్ ఏం చేశారంటే లేదు ఇంకో సినిమా చేస్తాను అండి నాతో మీతోటే ఇంకో మూవీ చేస్తాను అని చెప్పాడు అప్పుడు నాకు లేదు ఒక రగ్గుడ్ కంటెంట్ కొంచెం సీరియస్నెస్ వచ్చింది ఒక రగ్గుడ్ కంటెంట్ ఏదైనా చేద్దాం అనిపించి సరే బ్రో చేద్దామని ఒక ఒక లైన్ చెప్పాను అరే చాలా రగ్గుడుగా ఉంది చేద్దాం అన్నాడు అని నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ మళ్ళీ మేడ్ కోట అయినా యాక్చువల్గా అయింది ఇక్కడికి రాసుకున్న ఇంకా ఇంకా హైదరాబాద్ తెలుగు సినిమా చేద్దాం టైంలో అతనే ఒప్పుకున్నాడు చేసింది ఆ సబ్జెక్ట్ అయితే తెలుగు చేద్దాం ఎస్ కోట అయినా దానికి ఏంటంటే ఒక
సో అప్పుడు మీకు చాలా సీరియస్నెస్ వచ్చింది మూవీ మీద అసలు సినిమా అనేది సీరియస్గా చేస్తే వరకు అసలు మనం చాలా ప్లెజెంట్గా చాలా వండర్ఫుల్గా చేయాల్సిన అలా అంటే ఎవ్రీడే ఎవల్యూషన్ ఉంటే తప్ప సినిమా బా రాదు అన్నది నా ఉద్దేశం అంటే ఏదో బౌండరీ స్క్రిప్ట్ చేసుకున్నాం ఇది ఇలాగే తీయాలి ఇంతే అన్నది నేను ఇప్పుడు కదా ఎప్పుడు నమ్మను స్క్రిప్ట్ కూడా బౌండెడ్ ఏం చేయరా మీరు బౌండ్ చేస్తాను బట్ ఇట్ ఈస్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ మారుతూ ఉంటుంది మారుతూ ఈవెన్ షూటింగ్ లో వెళ్ళిన తర్వాత షూటింగ్ తర్వాత కూడా మారుతూ ఉంటుంది సమ్ టైమ్స్ డబ్బింగ్ లో మారుస్తాను బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ లో మారుస్తాను ఎక్కడైనా మార్చవచ్చు బికాస్ ఆ రోజు అనుకున్నది అంటే ఆ రోజు వరకే దట్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫైనల్ ఒక సీన్ చూసిన తర్వాత ఇంకొక కొత్త షూట్ చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ రావచ్చు అది అది ఏదో కంటిన్యూ ఉంటుంది కదా అసలు సినిమా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా దాన్ని ఇది నాట్ ఎ కంప్లీట్ సినిమా అని చెప్పొచ్చు ఈ ప్రాసెస్లో ఆ సినిమా స్టార్ట్ చేసాం ఫినిష్ చేసాం సో అక్కడ ఏమైందంటే సినిమా చాలా బాగా ఆడింది ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఏం చేసిందంటే నాకు ఇవ్వాల్సింది కాకుండా ఏదో అంటే నేను వాళ్ళకి ఏదైతే అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసానో అది దాటి బడ్జెట్ వెళ్ళిపోయింది ప్రొడక్షన్లో ప్రొడక్షన్లోనే బికాజ్ నేనే రెస్పాన్సిబుల్ దానికి అండ్ నేర్లో ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఎక్స్ట్రా అయిపోయింది సో అతను ఈ రైజ్ అండ్ సరే నేను నేనేది కాబట్టి ఫినిష్ చేసాను నాకు ప్రాఫిట్లో షేరింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నాను తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ది అఫ్ కోర్స్ ద సేమ్ ఓల్డ్ స్టోరీ ప్రొడ్యూసర్స్ బ్యాక్ స్టాబింగ్ అంటే డబ్బులు ఇవ్వకపోవడం అంటే వాళ్ళకు వచ్చినా కూడా ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లెక్కలు ఉంటాయి కదా బట్ మొదటి సినిమా కంటే కోటి ఇంకా ఎక్కువ మంచి హిట్ అయింది ఫార్ బెటర్ ఓకే ఫార్ బెటర్ మూవీ ఫార్ బెటర్ మూవీ ప్రజ్వల్కి మంచి పేరు వచ్చింది యా అసలు ప్రజ్వల్కి అది అది దట్ వాజ్ హిట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ చాలా మంచి హిట్ రెండు సినిమాలు చాలా బాగుంటాయి అవి రెండు సినిమాలు చాలా బాగుంటాయి కొత్తగా ఈ డైరెక్షన్లో వచ్చే ఇబ్బంది అంటే కొంత తడబాటు ఉంటుంది అది కొంతమందికి లక్కీ కుదిరిపోతాయి కొంతమందికి బట్ అక్కడ ఒక చిన్న తడబాటు ఏంటంటే ఇట్ ఎ లెసన్ ఫర్ ఎ లైఫ్ టైం ఓకే అని అక్కడ ఇస్ లైక్ ఎ కుకింగ్ రెసిపీ లాగానే చిన్న మిస్టేక్ ఇన్ కరెక్ట్ అండ్ లైఫ్ టైం చేసే అనిపించింది బట్ ఆ సినిమా అంత కష్టపడిన తర్వాత మీకు కనీసం రెవెన్యూ వైజ్ రెవెన్యూ వైజ్ వైజ్ అయిపోయి నాకు చాలా లిమిటెడ్గా లిమిటేషన్తో చేసానేమో సినిమా అనిపించింది సినిమా ఇస్ వెరీ గుడ్ సినిమా ఇస్ వెరీ గుడ్ ఎప్లాస్ సినిమా అయిపోయింది అక్కడ ఏం చేయదంటే ఫినాన్షియల్గా ఓకే నాకు గెయిన్ అవ్వలేదు కదా అన్న ఒక ఇబ్బంది ఉండింది దట్ దట్ హాంటెడ్ మీ సరే నెక్స్ట్ సినిమా ఏం చేద్దాం అంటే ఒక హారర్ కంటెంట్ ఒక సినిమా చేద్దాం ఎందుకు ఇవన్నీ అన్నానంటే నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే హీరోల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళ కథ చెప్పి ఒప్పించి అండ్ వెయిటింగ్ అనేది వాళ్ళ డేట్స్ ఇచ్చేవరకు వెయిట్ చేయడం అనేది కుదరని పది నాకు వెరేజ్ ఐ షుడ్ బి కంటిన్యూస్ ఏదో చేస్తూ ఉంటాం అన్నది బికాజ్ ఐ డిసైడ్ టు వెళ్దాం అన్న ఒక ఒకే ఒకే ఉద్దేశం వల్ల చేసాను ఇప్పుడు ఇమేడ్ సినిమా చేయాలి మళ్ళీ మళ్ళీ మూడు చేయాలి ఇంకా చేసేయాలి చేసి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయి అక్కడ సో ఎవరన్నా పెద్ద హీరోలను పట్టుకుని వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని కథలు చెప్తే అది ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఒక ఎయిట్ టు నైన్ మంత్స్ జర్నీ ఎక్కడైనా అదేం మారదు డైరెక్టర్గా కూడా మీకు కొంచెం ఎస్టాబ్లిష్ వచ్చింది ఉంది అంటే వెళ్ళి చెప్పొచ్చు కథ చెప్పొచ్చు కన్విన్స్ అయ్యొచ్చు బట్ ఈ జర్నీలో సగం టైం పోతుంది నాకు తెలిసి బికాస్ చుట్టుపక్కల అక్కడ హీరోస్ క్యాంప్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసు నాకు అది కలా కాదు ఏదైనా ఇప్పుడు అంటే టైం అనేది వాళ్ళు కాదు కదా మన టైం మనం కదా ముందు టైం షుడ్ నాట్ బి కిల్డ్ ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏదో అంటే రాసుకునేది మీద ఎప్పుడు ఉంటాయి బట్ నో వీ షుడ్ సే డూ సమ్ మూవీస్ అనేది అప్పుడు నేను ఐస్టైన్ తిరుపతి బెంగళూరు నుంచి కార్ డ్రైవ్ చేస్తూ ఈ సినిమాకి సంబంధించి ఏదో ఫైనాన్షియల్ ఎక్కడ ఉంటే వాళ్ళు అంతా చూపించి నాకు హార్డ్లీ ఇదే పెడ్మి టూ ల్యాక్ రూపీస్ ఏదో ఇచ్చారు లాస్ట్కి టూ ల్యాక్ దాని మీద దాని మీద ఒక ఒక వాడి వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ అగ్రిమెంట్ ఒకటి ఉంది బట్ ఈవెన్ దో టూ ల్యాక్స్ ఏదో ఏదంటే నాకు వచ్చింది అది కంటిన్యూ థియేటర్ చేదో వచ్చింది అనమాట అమౌంట్ తీసుకుని స్టార్టెడ్ బ్యాక్ ముందు ఏం చేద్దామని ఇంకేమీ లేదు మాకు బెంగళూరు నుంచి తిరుపతి మధ్యలో కోలార్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ కాల్ వేర్ దిస్ విలేజ్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది అక్కడ హోటల్ కాల్ వుడ్డీస్ అని ఒక హోటల్ ఉంది ఆ హోటల్లో నాకు అక్కడ వాళ్ళు యాజ్ డైరెక్ట్ గుర్తుపెడతారు వాళ్ళు దే టేక్ అంటే చాలా బాగా చూసుకుంటారు వాళ్ళు ఫుడ్ ఇవ్వడం కానీ అక్కడ కూర్చొని కాఫీ తాగుతూ అంటే ఈ వీక్ ఆర్టికల్ వీక్ మ్యాగజైన్ ఒకటి అక్కడ ఉంది పాత్ మ్యాగజైన్ ఏదో ఐ హ్యాపీ టు సీ అందులో ఈ వన్ ఆఫ్ ద గ్యాంగ్ ఇంటర్వ్యూస్ పడింది ఎస్ ఇంటర్వ్యూ పడింది ఇంటర్వ్యూ వీక్ ఆర్టికల్
if i slit someone throat this song sound is chade line that, that line only struck me oh ante a teeskone a magazine alaga betesukoni i finish and akkada nunchi drive chestu by the time i come back home and i google the information idedo crime interesting ga undi దీని మీద సినిమా చేయొచ్చు అనిపించి ఆ హోల్ థింగ్ ఒక టూ డేస్లో ఫినిష్ చేశాను ఓకే ఇక్కడ నుంచి మా ఒక అతను సుబ్బన్ ఒక అతను ఉంటాడు ఈజ్ బోర్డ్ మెంబర్ అక్కడ ఆయనకు ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఇలాంటి ఒక సినిమా చేస్తాను ఫస్ట్ నువ్వు టైటిల్ ఇవ్వించాను ఆ గ్యాంగ్ పేరెంట్స్ యాక్చువల్గా వాళ్ళకి ఏమైనా పేరు ఉందా పర్టికులర్గా వాళ్ళ పేరు ఏం లేదు అంటే ఈ గ్యాంగ్ ఈ ఇదే నేమ్తో దే ఆర్ వెరీ అంటే అంతకుముందే సీరియల్ ప్లాన్ చేశారు కర్ణాటక చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళకి హిస్టరీ చాలా ఉంది చాలా హిస్టరీ ఉంది దానికి నాకు తెలియదు ఇదంత ఇంత హిస్టరీ ఉందని నాకు తెలియదు వెన్ ఐ గూగుల్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటుంటే వచ్చింది ఫస్ట్ టైటిల్ తీసుకోండి నేను ఒక టూ డేస్లో వస్తా అని చెప్పి రాసాను ఈ ఈ ఫిల్మ్ అంతకుముందు ప్రీవియస్ ఫిల్మ్ ఈ దండపల్లి ప్రొడ్యూసర్ నారాయణ బాబు గారిని ఆయన ఒక కోటే సినిమా థియేటర్కి చూశారు చాలా రగ్గుడ్గా వేరే అంటే వెరీ డస్ట్ స్మెల్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా తీసావు ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ ఏ ఒక సినిమా అనుకుంటున్నాడు అనుకొని ఆయన ఆల్రెడీ ఒక సినిమా చేసి ఉన్నాడు బట్ ఈజ్ నాట్ రిలీజ్డ్ అది ఆగిపోయింది ఆ సినిమా ఓకే ఈ సినిమా చూసి డైరెక్టర్ ఏదో కొంచెం అంటే వేరేలా ఉంది సినిమా డెఫినెట్గా ఈజ్ ఇన్ టు ఎక్స్పోజ్ టు ఇంటర్నేషనల్ మూవీస్ ఎక్స్పోజ్ ఉంది ఆయనకి చేద్దాం ఎలా అన్న ఒకటి ప్లాన్ చేసి ఈ కొండి నేను మీ సినిమా చూసాను లాస్ట్ వీక్ థియేటర్స్లో ఉన్నప్పుడు మిన్న కలుస్తారు అన్నాడు కలుస్తా అని చెప్పాను అండ్ ఆయన కలిసాను కలిస్తే అదే అండ్ నాకు ఏదైనా ఒక కథ చెప్పండి యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ ఎ లవ్ స్టోరీ వాళ్ళకెళ్ళి ఈ కంటెంట్ చెప్పాలని కూడా లేదు వాళ్ళకు లవ్ స్టోరీ చెప్పాను ఓకే ఇది చెప్పలేదు నచ్చింది అండి బికాజ్ ఇది ఇంకా అనుకున్నాను అనుకున్నాను వాళ్ళు బడ్జెట్ చెప్పారు తర్వాత ఆయనతో ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత ఒక వన్ వీక్ చెప్పాను ఒకవేళ మీరు నన్ను ఏమీ అడగకుండా అంటే కథ ఆర్టిస్టులు ఏమి అడగకుండా ఒక బడ్జెట్ అనుకుంటే మీకు ఫస్ట్ కాపీ చూపిస్తాను వేరే లైన్ వేరే సినిమానే వేరే సినిమా మీరు ఏమీ అడగకుండా స్పెండ్ చేయగలరని అడిగాను అంటే మీరు కథ అడగొద్దు ఏమి అడగొద్దు నన్ను జస్ట్ ఒక సినిమా చేస్తాను అంతే ఏంటి అలా అంటే ఆయన ఎందుకు ఈ బిలీవ్డ్ మై ప్రీవియస్ మీరు చూసి చేస్తాను డైరెక్ట్ గారు మీ చాయిస్ నాకు అది స్టోరీ పక్కన పక్కన పెట్టేసి మీరు చేయమన్నాడు దెన్ ఐ బ్యాక్ వచ్చి ఈ సినిమా చేశాను సో దీనికి స్క్రిప్ట్ అది టైమ్ సార్ ఇట్స్ ఎనీ ఆఫ్ మై స్క్రిప్ట్స్ అని డన్ వీక్ డేస్ అంతే చేశాను అంటే వాళ్ళు అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేంత వరకు ఆరు నెలలు ద హోల్ థింగ్ నేను ఆ ప్రాసెస్లో ఉన్నాను ఐ మెట్ ద గ్యాంగ్ మెంబర్స్ పోలీస్ని డిపార్ట్మెంట్స్ని జర్నలిస్ట్ని కానిస్టేబుల్స్ ఈ గ్యాంగ్ విక్టమ్స్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్ ఎవ్రీ వన్ ఐ మెట్ దెమ్ బెల్గాం వరకు వెళ్ళాను కదా అంతా చేశాను చేసి ఈ సినిమా చేశాను సినిమా ఈయన ఇంకో ఇదే పార్ట్నర్స్తో కలిసి సమ్ ఆఫ్ ది ఫినిష్ వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చి వాళ్ళు ఫినిష్ ఆస్ట్రేలియా కదా ఇది ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా గిరీష్ ప్రశాంత్ అని ఇద్దరు ఉంటారు వాళ్ళు ఆఫ్రికా లేదా ఫిషరీ బిజినెస్లో ఉన్నారు వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యి సరే ఏదో కంటెంట్ యూనిక్గా ఉంది చేద్దామని వాళ్ళు మాత్రమే ఎస్ ఇది కంటెంట్ బాగుందని చేశారు నారాయణ రావు గారు కంటెంట్ నారాయణ బాబు గారు నమ్మేద కంటెంట్ ఇది కంటెంట్ బాగుంది డెఫినెట్గా చేయొచ్చు ఇది యూనిక్ సినిమా ఈ రెగ్యులర్ నాలుగు సాంగ్లు ఐదు ఫైవ్ టైమ్ సినిమాలు చేస్తాం బాగుంది అనుకున్నారు అంటే నేను కథ చెప్పకపోయినా వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు కదా అంటే ప్రోస్లోనప్పుడు ఏంటంటే ఏమి కథ లేదు వాళ్ళ రోజు ఏముంది కథ సినిమా ఫినిష్ చేసాం సో కంటెంట్ చూసి వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రశాంత్ గారు వాళ్ళంతా కాదు వాళ్ళు ఏంటంటే సినిమా ఈ షూట్కి ముందు షూట్కి బిగిన్ ముందే నేను ఒక సెమీ న్యూడ్ ఫోటోషూట్ తీసుకున్నాను పూజా గాంధీ వాట్ ఇట్స్ ఆ స్టిల్స్ అలా హైడ్ చేసి పెట్టుకున్నాను సార్ ఎక్కడ రిలీజ్ చేయాలా ఓకే సినిమాకి ముందే సినిమా ముందే ఎస్ బ్యాక్ ఇట్స్ అ టాప్ లెస్ ఇట్స్ అ టాప్ లెస్ షార్ట్ యాక్చువల్గా అంటే ఫస్ట్ టైం దాన్ని ఏం చెప్పి కన్విన్స్ చేశాను బట్ ఆ షార్ట్ వెరీ సీక్రెట్లీ ఒక ఫోటోషూట్ తీసి పెట్టాను సినిమా పనికి వస్తుందని వన్స్ పబ్లిసిటీ అప్రోస్ అయిన తర్వాత సినిమా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నో బడీ రెడీ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ మూవీ సినిమా కంప్లీట్ అయింది ఎవరు డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి రెడీగా లేరు అండ్ వీళ్ళకి ఆల్రెడీ ఒక సినిమా ఆగిపోయింది ఇంకో సినిమా అంటే రిలీజ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్రెడీ ఒక సినిమా ఆగిపోయింది ఆగిపోయింది రిలీజ్ అవ్వడం ఇంపార్టెంట్ సినిమా ఫస్ట్ థింగ్ సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలి అవుతున్నప్పుడు ఈ సెన్సార్ అంటే ఈ లైక్ సినిమా సెన్సార్ అయిన తర్వాత బయస్ ఏదో చూస్తున్నారు
అతను ఇలాంటి సినిమా నేను ఎంతసేపు సౌత్లో రాలేదనుకుంటున్నాను బికాజ్ వీడియో ఇన్ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ హిందీలో చూస్తున్నాం సౌత్లో రాలేదు అన్న దానికి నేను చాలా లిబరల్గా సెన్సార్ చేశాను ఈ సినిమా అన్నాడు ద కంటెంట్ మీరు బాగా పోర్ట్రే చేశారు అని నాతో అన్నారు అతను అంటే నాకు నచ్చింది సినిమా అని వాడు అదంతా యూజ్లెస్ థింగ్స్ యూజ్లెస్ సెన్సార్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ ఇలాంటి సినిమా ముందే ప్రతి సినిమా బాగుందని అడుగుకోవాలి చెప్పలు ఉంటారు దట్స్ వెరీ రొటీన్ థింగ్ అంటే సూపర్ డూపర్ ఫ్లాప్ ఓకే ఎవడైనా అలాగే ఉంటుంది ఇన్ఫాక్ట్ అది పెద్ద హైలైట్ చేసిన పాయింటే కాదు ప్రాబ్లమ్ అంటే ఇక రిలీజ్ యా ఎవడు ఎవడు లేడు ఫస్ట్ అంటే ఎవడైనా వాడు ఏంటి ఆయన లైన్లు వెళ్ళే సరే క్రైమ్ సినిమా అని వెళ్ళిపోవడం అంతే ఒక రెండు మూడు తర్వాత వీ డిసైడ్ టు గో అవర్ ఓన్ సరే ముందు వెళ్దాం ఓన్గా వెళ్దాం అనుకున్నాను సరే దీనికి ఇప్పుడు ఇంకా మేమే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు డూ పబ్లిక్ అంటే సినిమాని ఎందుకు తిరిగి చూడాలి సినిమాని ముందు థియేటర్కి రావాలన్నది ఐ రిలీజ్ దట్ ఫోటోషూట్ స్టిల్స్ రిలీజ్ చేశాను రిలీజ్ ముందు చేసాను ఒక టూ వీక్స్ ముందు చేసాను దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టాప్ ప్లేస్ పిక్చర్ ఇన్ కన్నడ ఓకే దాన్ అది వేరే దీనికి లీడ్ చేసింది ఇట్ కాంట్రవర్స్ లీడ్ చేసింది అదేంటి హౌకమ్ నువ్వు టాప్ ప్లేస్ చేస్తారని ఆ పబ్లిసిటీ క్లియరెన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళని తర్వాత ఇంకా మీడియా వన్స్ ఇదంటే అప్పుడు నాకు బాగా గుర్తు పూజా గాంధీ అంటే ఒక ఒక ఆర్టికల్ రాశారు గాంధీ అనగానే టాప్ తీసేస్తారని బికాస్ మహాత్మా గాంధీ కూడా టాప్ ఉండదు అంటే గాంధీ ఉన్న పాపానికి టాప్ తీసేస్తారని ఒక ఆప్షన్ రాశారు దట్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దట్ ఇస్ ఒక ఎలో జర్నలిజం లేండి అలా ఒక లైక్ చీపెస్ట్ మ్యాగజైన్ నుంచి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వరకు ఆ వన్ వీక్ దీని గురించి మాట్లాడారు మొత్తం మొత్తం మీరు అసలు పబ్లిసిటీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అసలు ఏమీ లేకుండా ఇట్స్ ఎ రేజ్ పబ్లిసిటీలో అంటే మేము కొన్ని కోట్లు పెట్టిన అదే పబ్లిసిటీ అలా వచ్చింది రెండో థింగ్ ఏంటి ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసేది ట్రైలర్ వన్ వీక్ తర్వాత ఎస్ ట్రైలర్కి ఇట్స్ అంటే సినిమా ఏంటి ఫ్లైట్ ఇప్పుడు చాలామంది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి సరే సినిమా వస్తే ఎలాగో వాళ్ళు ఓన్గా వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి పెట్టుకుని అనుకున్నారు సో ముందుకు వచ్చే రేట్లు అడుగుతాం కాబట్టి ఇప్పుడు అబ్బాయి దైమ్ ఇట్స్ లేట్ అంటే ఆల్రెడీ మేము థియేటర్ లైన్అప్ చేసి పెట్టేసాం ఇదంతా అయింది ఫోర్ డేస్కి రిలీజ్కి ఫోర్ డేస్కి ముందు ఏం చేశారంటే నాకు యూజువల్గా పబ్లిసిటీ ప్యాటర్న్స్ ఏంటంటే అంతకుముందు ఐ ఐ హ్యావ్ లిటిల్ ఐడియా ఎలా పబ్లిసిటీ చేస్తా సినిమాకి నాకు ఒక ఇరవై రెండు లక్షలు ఎంతో బడ్జెట్ ఉంది సో దాన్ని మామూలుగా ఈ పిఆర్ఓస్ ఏం చేస్తారంటే పిఆర్ఓస్ కానీ ఎంత కూర్చొని ఒక రెండు వారాలకి సెకండ్ వీక్ యాడ్ చేయాలి తర్వాత ఆ పోస్టర్లకి వేయాలి అలా వేయాలి ఏదైనా ఒక ప్లానింగ్ ఇచ్చారు ఇరవై రెండు లక్షలకి నాకు బాగా గుర్తుంది ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ బడ్జెట్ సరే ఒక త్రీ వీక్స్కి వేసాం బడ్జెట్ ఫస్ట్ డే ఇంత యాడ్ అంత యాడ్ అది ఇచ్చారు మేము యాడ్ చేస్తాను ఓకే అని అంత విని వాళ్ళు చెప్పిన ప్రజెంటేషన్ మొత్తం విన్నాను వేస్తే ఐ రిమెంబర్ వెన్స్డే వెన్స్డే ట్యూస్డే రోజు ఫ్రైడే రిలీజ్ సినిమా ట్యూస్డే రోజు చేసంటే పిలిచి ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ మూడు రోజులు ఖర్చు పెట్టమన్నాను వన్ వీక్ అవసరం వన్ వీక్ కాదు ఓన్లీ త్రీ డేస్కి ఆ ఏ త్రీ డేస్ అంటే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే ఓకే మొత్తం ఇరవై అంటే చాలా ఎక్కువగా సార్ చెప్పండి అని బ్రేకప్ తీసుకుని టీవీ నైన్కి బికాస్ ఇట్స్ మోస్ట్ రీచబుల్ ఛానల్ అవడం వల్ల దానికి ఆల్ పేపర్స్కి కన్నడ టీవీ ఐ స్పెండ్ ఎస్ మొత్తం అంత బడ్జెట్ చేశాను ఏ ఛానల్ చూసినా మన యాడ్ రావాలి మన ప్రోగ్రామ్ రావాలి అంతే నేను మిగతా ఇది రావడానికి అని ఆ టూ డేస్ ఛానల్ పెట్టినా అదే ఎక్కడ పెట్టినా అదే పేపర్లో యాడ్స్ ఇదే చేశాను మొత్తం ఇరవై రెండు లక్షలు దగ్గర పెట్టేశాను దాన్ ద రిలీజ్ డే రోజు ఓపెనింగ్ ఒక చిన్న అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను షేర్ చేసిన విషయం నాతో పాటు అసోసియేట్ రమేష్ అని ఉంటాడు అంటే టీంలో కూడా ఎప్పటికి నమ్మకం లేదు బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఏదో చేస్తున్నాడు పిచ్చిగా చేయండి అంటే యూజువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడేనే కాదు అది వెరీ ఓల్డ్ సెయింగ్ గురువు అండ్ డిసైపుల్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు కూడా బాస్ సపోర్ట్ చాలా చీప్ కనిపిస్తాడు అది ఇక్కడేనే కాదు మనం అనుకుంటాం అని కాదు ఎక్కడైనా సరే అది ఇట్స్ అనే పరంపర అది నా మాట విండు అంటే అడిగేనండి ఇలా ఇలా ఇంకా ఉండ అది ఎప్పుడైనా ఉండేది ఆ ప్రాసెస్లో నా కింద ఉండే ఐదు మంది వస్తే ఎవరికి నమ్మకం లేదు ఫస్ట్ థింగ్ అది అక్కడ అర్థం ఏముంది సినిమా క్రైమ్ అసలు ఏం ప్రొడ్యూసర్లు పరిస్థితి వాళ్ళు అసలు వాళ్ళు వంద వేసారు ఇది ఏమైనా ఇంకా ఇంకా సినిమా వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఆ రోజు సినిమా రిలీజ్ అవ్వడమే ముఖ్యం అనుకున్నాను బికాజ్ ఆల్రెడీ ఒక సినిమా ఆగిపోయింది కాబట్టి ఇంకా మిగతా థాటే లేదు అది ఏం రెవెన్యూ వస్తుందా ఏం చేస్తుంది సినిమా ఏద
అండ్ నాకు నాకు నమ్మకం అంటే సినిమా నాకు సినిమా మీద ఏ సినిమా మీద హోప్ అంటే పెట్టుకోను అసలు ఫస్ట్ థింగ్ అంటే జీరో హోప్స్తోనే సినిమా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా హిట్ అయిన ఫ్లాప్ అయిన సంబంధం లేకుండా తీస్తారు కానీ కింద ఈ టీం మాట్లాడుకుంటారు కదా ఇప్పుడు మేము ఆఫీస్లో ఉంటే పక్కన మాట్లాడుకుంటారు బట్ వీ కెన్ సెన్స్ దట్ హీట్ టీంలో ఒక నమ్మకం లేదు అంటే సిగరెట్స్ మా అన్న ఒపీనియన్ అందరూ ఉన్నారు ఎవరు నమ్మట్లేదు సినిమా ఇన్ జనరల్గా మేము ఎప్పుడైనా హ్యాంగ్ అయినప్పుడు ఏం లేదా ఒక మూడు రోజులు ఆడుతుందా రెండు రోజులు ఆడుతుందా ఇలా ఇలాంటి టాక్ అంటే ఇలాంటి టాక్ ఇంకా నా మొహం ముందుకు వచ్చి ఏమో ఆ సినిమా ఒకసారి ఖచ్చితంగా ఒక టూ వీక్స్ ఆడుతుంది సార్ ఇలా చెప్తారు కదా అలా చెప్పడం తప్ప నాకు తెలుసు ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా అంతా అనుకుంటున్నా ఇది ఏమీ లేదని ఇంకా నాకు కూడా ఏంటంటే సరే సినిమా చేసాం సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే ఏదో కొత్తగా ట్రై చేసాను అంతవరకు సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ యూజువల్గా ఏంటంటే మార్నింగ్ ఆ రిలీజ్ రోజు అయిపోయింది నా జాబ్ ఈజ్ ఫ్రైడే థర్స్డే క్లోజ్ చేశాను మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఇంకా రిలీజ్ కూడా ఉండక్కర్లేదు వెళ్ళిపోదాం అన్న ఐడియానే అంటే ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం ముందు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి కాసేపు కూర్చొని మరి ఇంకో సినిమా ప్లాన్ చేద్దాం అన్న దీంట్లో ఉన్నాను నా దగ్గర రమేష్ అని ఉంటాడు మా అసోసియేట్ ఈజ్ ఆయన థియేటర్ పంపించాను ఎందుకు పంపించాను యూజువల్గా మార్నింగ్ వెళ్తారు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ వెళ్తారు మామూలుగా వెళ్తారు నేను అసలు ఏ సినిమాకి వెళ్ళను పెద్ద ఇదిగా ఉండదు నువ్వు వెళ్ళు ఒకవేళ థియేటర్లో జనాలకు అనిపిస్తే కనీసం ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ నాకు ఫోన్ చేయి నేను వస్తాను థియేటర్కి ఆ వంట వాచింగ్స్ చూద్దాం అన్న ఒకటి ఆడియన్స్ మధ్యలో లేకపోతే ఫోన్ చేయ చెప్పేసేయ నన్ను సరే సార్ ఇది నెల పోయి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ హౌస్ఫుల్ అని చెప్పాడు నాకు సినిమా టెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళి హౌస్ఫుల్ అంటాడు ఖచ్చితంగా అంతకు ముందు నా సాటిస్ ఉన్నాయి వీళ్ళు జోక్ చేస్తున్నారు ఎస్ హౌస్ఫుల్ ఏంటి సినిమా అన్నాను సార్ ఇట్స్ లైక్ ఎనీ ఎనీ బిగ్ సూపర్ స్టార్ సినిమా లాగే తీసుకుంది సార్ ఓపెనింగ్ మార్నింగ్ షో సోల్డ్అట్ అన్నారు అండ్ నాకు ఇంక అక్కడ నుంచి ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీకి అంతా ఆల్ ఓవర్ ద స్టేట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కాలనీ అంటే సినిమా ఇంక అప్పటికి పడలా బట్ ఎవ్రీ వైట్ సోల్డ్ అవుట్ అన్ని అన్ని ఓల్ కర్ణాటక సోల్డ్ అవుట్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్ సరే ఓపెనింగ్స్ బాగున్నాయి అనుకున్నాం సరే అట్లీస్ట్ సినిమా ఓపెనింగ్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం బట్ రిపోర్ట్ ఆ రిపోర్ట్ సినిమా బయటకు వచ్చినాక దట్ రిపోర్ట్ అబౌట్ ఐ మెన్షన్ ఈ సెట్ దట్ అండ్ నెక్స్ట్ ద రివ్యూస్ బాగా రాశారు అండ్ సినిమా బాగుందన్నారు హిట్ అన్నారు బట్ అగైన్ వీ డిస్కస్ ఏ రేంజ్ హిట్స్ ఉంటాయి కదా దెన్ ఫ్రామ్ దట్ డే నుంచి ఇంకా ఫిఫ్టీ డేస్ వరకు దిస్ ఇస్ నో స్టాపింగ్ ఫర్ హండ్రెడ్ డేస్ ప్రొడ్యూసర్ ఫీలింగ్ అండ్ సార్ అప్పుడు నా దేర్ బీయింగ్ అ ఫస్ట్ టైం సినిమా రిలీజ్ అవటం అండ్ ఇట్ హోల్ సౌత్ రిలీజ్ దెన్ దేర్ వెరీ మచ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దట్స్ హౌ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగిన ఈ సినిమా మీద ఉంది ఒక జరిగిన ఒక బట్ వన్ థింగ్ సార్ పూజా గాంధీ అంటే ఆమె వాన హీరోయిన్ ఉంటే బెటర్ అవుతుంది ఏమో అన్న ఒక థాట్ చెప్పాను ముందు ఈ ఆమె ఈమె గ్లామర్గా ఉంది వేరేజ్ ఆ ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్కి ఈ అమ్మాయి కొంచెం హైట్ రిజంబల్స్ ఉంటాయి మీరు జైల్లో చూసి ఎస్ 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 ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం చెప్పి చెప్పిగా ఉంటుంది అది ఈ అమ్మాయికి చెప్తామని కథ చెప్పాను అమ్మాయికి చేయను అంతే అసలు బ్లండ్గా చెప్పేసింది ఇట్స్ వెరీ డార్క్ షేడ్ సినిమా నేను చేయను అని చెప్పేసింది చూసాను ఓకే బికాస్ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ ప్లాన్స్ నేను ఎలా వెళ్ళిపోతున్నాను వెళ్ళిపోతుంది బట్ ఎందుకు ఒక మళ్ళీ ఒక వారం టూ వీక్స్ టైం తీసుకుని మళ్ళీ అడిగింది ఇంకొకసారి చెప్పి ఇంకొకసారి మా మదర్ చెప్తారని అడిగింది మదర్ కూడా వింటారని వాళ్ళ మదర్ ఆవిడిద్దరు కలిసి విన్నారు ఇప్పుడు అక్కడ ఒక రిపోర్టర్ ఉన్నాడు ఈమెకి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అతనికి ఈ ఈ కంటెంట్ తెలుసు ఇంక రిపోర్టర్ ఏం జరిగింది తెలుసు అతను చెప్పాడు ఈ అమ్మాయికి ఈ సినిమా చేస్తే నీ కెరీర్ లాస్ట్ సినిమా అని ఇది ఇంకా లాస్ట్ మర్చిపోవచ్చు పాజిటివ్గా చెప్పాడు అనుకుంటున్నాను లేదు ఈ సినిమా నువ్వు చేసేవాడు అతను ఉన్నాడు అక్కడ నేను ఆ రోజు వెళ్ళినప్పుడు ఈ సినిమా నువ్వు చేస్తే నీకు ఏదో లాస్ట్ సినిమా అని చెప్పాడు ఇంకా నీకు లేదు సినిమా మర్చిపోవచ్చు ఇంక ఇది క్లోజ్ అని చెప్పాడు సో అగైన్ షీ గోన్ బ్యాక్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఆలోచించింది బట్ ఈ సినిమా అవడానికి వాళ్ళ మదర్ చెప్పింది ఈ సినిమా చెయ్యకపోతే నువ్వు మిస్ అవుతో చేయండి సో వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ మదర్ ఓకే అయిన తర్వాత షీ సెట్ మదర్ ఇన్స్ చేసింది ప్రతిసారి ఎంతసేపు గ్లామర్ సినిమాలు చేస్తావు హీరోయిన్ కానీ నీకు ఏం ఉంటుంది హీరో పక్కన ఇది మొత్తం సినిమా
సో తను అంటే అప్పుడు సౌత్ లో చేస్తుంది అర్జున్ తో అండ్ తెలుగులో అక్కడ కన్నడలో అందరూ యాక్టర్స్ తో చేస్తుంది తను దేరస్తో చేస్తుంది ఈ సినిమాకు ముందంటే ఎందుకో ఏదో సమ్ అదర్ రీజన్ ఐ నో తనకు ఏదో రీజన్ బిల్ సిక్స్ మంత్స్ ఏదో ఇంకేం షూటింగ్ చేయట్లే తను ఓకే నేను ఒకవేళ ఈ అమ్మాయి కాదు అంటే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ రమ్య కోసం వెళ్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఓకే అది ఆప్షన్ ఎలాగో పెట్టుకున్నాను సరే ఎవరో ఒకటి చేస్తారు కదా దీంట్లో బట్ ఒక వన్ మంత్ తర్వాత షీ ఇది ఓన్లీ ఎస్ చేస్తా అని చెప్పింది షీ ఇన్ అదంతా ఓకే సార్ బట్ ఈ పోస్టర్ వాటికి కూడా మళ్ళీ ఒప్పించాల్సి వచ్చిందా అంటే తన కథ విన్ ఫస్ట్ రీడింగ్ వేరు వెళ్తూ 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 తనకు అర్థమైపోయింది అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా ఈజ్ మేకింగ్ అని అంటే షీఈస్ కంఫర్ట్ అంటే నేను అనేది న్యూడిటీ అన్నది అంటే మనం చూసే విధానం బట్టి ఉంటుంది నేను ఐ స్టిల్ రిమంబర్ మీకు గుడికి వెళ్తున్నప్పుడు చాలా ఇండియన్ గాడేస్ కూడా ఉంటాయి అట్లా టెంపుల్స్ అంటే దాని అర్థం మనం చూసే విధానం బట్టి ఇప్పుడు క్రైమ్ కంటెంట్ చేస్తున్నప్పుడు పోలీసులు టార్చర్ పెడుతున్నారంటే చాలా సిస్టమేటిక్గా తీస్తాం అన్నది బాగుండదు సినిమా ప్రతి సినిమాకి దాని దండి ఒక ఎసెన్స్ ఉంటుంది ఇది అలా చేయకపోతే వేస్ట్ కదా నేనేదో మేనేజ్ చేశాను సాక్ష పదరూ బికాస్ కంటెంటే వెరీ బ్లడ్ షేడ్ అండ్ హార్డ్ కోర్ కంటెంట్ డాక్ షేడ్ కంటెంట్ మనం అలాగే తీద్దాం అన్నది కన్విన్స్డ్ ఎవ్రీ యాక్టర్ ఇస్ కన్విన్స్డ్ ఆ స్టేజ్లో అండ్ పొద్దు పొద్దు విషయం ఏంటంటే యాక్టర్స్ అండ్ సినిమా మేకింగ్ బి ఎంజాయిడ్ బికాస్ యాక్టర్స్ కొత్త క్యారెక్టర్లు ఆ మేక్ అంత అది ఎంజాయ్ చేశారు ఇంకా రిజల్ట్ ఏమవుతుంది అనేది నో బడీ నోస్ దట్ బట్ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే సినిమా ఒక కమ యూజువల్గా ఏంటంటే కన్నడ సినిమాకి తెలుగులో అసలు రికగ్నేషన్ ఉండదండి అంటే మీకు బెస్ట్ పెద్ద హీరో సినిమాలు కూడా ఎన్నీ అంటే వాళ్ళు డబ్బింగ్స్ మూడు పెద్దగా ఆడవు అంటే ఇప్పుడు సేవ్ ఉపేంద్ర మూవీ అనివ్వండి సుదీప్ మూవీ ఎనీ మూవీస్ వాళ్ళు చాలా తక్కువ కొడతారు తెలుగుకి కన్నడ మైట్ బి బట్ ఈక్వల్గా ఒక తెలుగు సినిమా లాగా దీన్ని చూసుకుందాం అన్నప్పుడు అర్థమైంది అంటే ఇఫ్ ఇట్స్ అ గుడ్ కంటెంట్ మూవీ తీస్తే ఎక్కడైనా చూస్తారన్న దానికి ఇట్స్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఇట్స్ ఏమంటాం అంటే సినిమాకి ఒక రూల్స్ లేకుండా చేయాలి ఎలా అంటే క్రియేటివ్గా ఎలాగైనా చేయొచ్చు ఇలా చేస్తేనే బాగుంటుంది తప్ప ఒక ఒక బౌండరీస్ పెట్ చేయకూడదు అన్నది దండి పది ఎగ్జాంపుల్ సో లక్ష్మీ క్యారెక్టర్ చేసినందుకు ఎంత హ్యాపీగా ఉంది ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఆమె నువ్వు తన లైఫ్లో అదే అగైన్ తెస్తే టూ మూవీస్ ఓన్లీ అదే వాన అండ్ అంటే ఇరవై ఐదు సినిమాలు ముప్పై సినిమాలు చేసినా కూడా చెప్పుకోదగిన సినిమా రెండు సినిమాలే మాట్లాడుతున్నారు సో దాట్స్ ఓకే సార్ పూజాగాంధీ గారు లక్ష్మీ క్యారెక్టర్ అదే ఓకే అండ్ మీరు జైల్లో ఈ గ్యాంగ్ని కలిసారు కదా అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యారా ఈ క్యారెక్టర్కి ఇలా ఈ క్యారెక్టర్కి ఇలా అంటే అన్ని వాళ్ళ మొత్తం సినిమాలో చేసిన ఫీలింగ్స్ అందరూ ఒకటే అంటే రెగ్యులర్ రెగ్యులర్గా ఉండే విలనిష్ లుక్ ఉండేవాళ్ళు ఎవరు వద్దు అనుకున్నాను అందుకే ఐ పిక్ ఫ్రమ్ ఎవరి ఫ్రమ్ థియేటర్ మకరంద్ గారు కూడా ఫస్ట్ కన్నడ ఆయన అప్పుడు చేయలేదు చేయాలో అదే ఫస్ట్ చేయనా ఆయన కూడా ఫోన్లోనే చెప్పాడు ఫోన్లో కూడా ఏంటంటే నాకు ఏమి ఉంది నాకు ఏం లేదన్నాడు అగైన్ నేను సరే ఏమీ లేదు వాళ్ళు అని నేను ఒకసారి నువ్వు పర్సనల్గా రాగలిగితే మాట్లాడదు సినిమా చేయొద్దు అని చెప్పాను చేయొద్దు ముందు విను ఏముంది ఏముంది డైరెక్టర్ యాక్టర్ రెండు చేస్తున్నాను అప్పటికి పృథ్వీలో చాలా పెద్దగా ఉన్నాడు అతను విను ముందు కంటెంట్ అయితే ఫోన్లో ఎందుకన్నా సరే అని బాంబేకి వెళ్ళాను టోటల్గా ఫస్ట్ ఇది కాకుండా అలా జర్నీ అలా చెప్తూ వచ్చాను దాని అందులో అతను కనెక్ట్ అయిపోయాడు తెలియదు ఇంత ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు సారీ ఫోన్లో అందుకే సార్ ఫోన్లో వినకండి అదే అడిగేది మిమ్మల్ని అండ్ దానికి ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ పట్టింది టూ క్యాచ్ హోల్డ్ అండ్ సేవ్ ద సబ్జెక్ట్ నాకు బయట మీ వర్క్ అవుతూ ఉందిలేండి ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఫైనల్ ఈజీ అండి సో ఈ క్యారెక్టర్ ఒరిజినల్ నేమ్ ఇవేనా సార్ లక్ష్మీ కృష్ణ ఇంత ఇంత ట్రెడిషనల్ నేమ్స్ అంటే ట్రెడిషన్ అంటే మామూలుగా ఆల్ ఇండియన్ పేర్లు వినగానే చాలా సాఫ్ట్ వేర్ అనుకుంటా ఇండియన్ నేమ్స్ మొత్తం అలాగే ఉంటాయి కదా అవే పేర్లు పెట్టారు ఈ క్యారెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు టూ అండ్ త్రీకి బికాస్ ఆఫ్ సమ్మన్ కోర్ట్ ఇష్యూస్ ఉండి బికాస్ ది ఆబ్జెక్ట్ లక్ష్మీ పేరు కూడా ఆబ్జెక్ట్ చేసిన పేర్లు మార్చు అండ్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఈవెన్ అక్కడ ఈ పేరు కూడా వాడట్లా కన్నడ ఆఫ్ కోర్స్ తెలుగు వాడి నేమ్ లేదు కాబట్టి ఈజ్ ఓకే నేమ్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ బికాస్ వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశారు కోర్ట్ని అచ్చా ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ తర్వాత ఫస్ట్ సినిమాలో వాళ్ళ పేరు అంత సేమ్ మొత్తం మొత్తం సేమ్ సేమ్ అంతే మీ సినిమాలు అలాగే ఉంటాయి అవే క్యారెక్టర్స్ అవే నేమ్స్ సార్ తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయ్యి హిట్ అయిన తర్వాత కలిసి ఆ గ్యాంగ్ లేదు అంటే వాళ
తీసాను దాని గురించి నో నో రిగ్రెట్స్ అని చెప్పి ఓకే సార్ దండుపాళ్యం సో తెలుగులో కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అండ్ యాక్చువల్గా ఒక లవ్ స్టోరీ కానీ బాగా సో ఒక క్లాసికల్ మూవీ కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తారు బట్ ఈ సినిమాకి రిపీట్ ఆడియన్స్ నేను చూస్తా టూ టైమ్స్ మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళి ఇంకోసారి చూద్దాం ఇంకోసారి చూద్దాం సో కొంచెం కొన్ని సీన్లు భయం వేస్తాయి అండ్ మీరు లైక్ సమాజానికి అంటే ఇది ఒక సినిమా రగ్గడ్ సినిమా అని బట్ చాలామందికి మెసేజ్ కూడా ఇచ్చారు మేబీ ఇది జరుగుతుంది బీ కేర్ఫుల్ అని కూడా సో జాగ్రత్త పడిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత వాట్ వీ టేక్ ఫ్రమ్ ద మూవీ అనేది కదా గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ రెండు ఉంటాయి వాట్ వీ టేక్ అనేది కదా అలర్ట్నెస్ అందులో క్రైమ్ ఎంత ఉందో మనం అలర్ట్ అవ్వాల్సింది అంతే ఉంది కదా ఇలాంటి క్రైమ్ ఒకటి తెలిస్తే కదా అలర్ట్ అవుతారు అలర్ట్ అవుతారు దట్ ఈస్ ఇంటర్లీనియర్ మెసేజ్ అది సినిమాలో బట్ నా మన నా ఇంటెన్షన్ అది కాదు ఇది సమాజాన్ని చూపించాలని మీ ఇంటెన్షన్ అయినా అంతే జాగ్రత్త పడడం అయితే ఆడియన్స్ అది ఇన్సైడ్గా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా ఒకదాన్ని ఒక వైల్డ్ థింగ్ ఒక బ్యాడ్ థింగ్ చూపిస్తున్నాం అని అంటే దాని అర్థం ఓకే బ్యాడ్ కూడా ఉందని తెలుసుకోవాలి కదా సో అంతే దట్స్ ఆల్ సో ఈ గ్యాంగ్ ఈ కర్ణాటక సరౌండింగ్స్ దేడీ డే ఎవ్రీవేర్ లైక్ తమిళనాడు కొంత పోర్షన్స్ ఆంధ్ర కొంత బార్డర్స్ మేజర్ కర్ణాటక చూసేదాకా ఓకే అక్కడ సరౌండింగ్స్ గ్యాంగ్ స్టోరీ అక్కడ కన్నడలో హిట్ అయింది ఓకే సో అది తీసుకొచ్చి తెలుగులో డబ్ చేస్తే ఇక్కడ సూపర్ హిట్ తమిళలో చేస్తే అక్కడ సూపర్ హిట్ మలయాళం చేస్తే అక్కడ సూపర్ హిట్ సో మొత్తం సౌత్ ఇప్పుడు ఇది హిందీకి రీమేక్ అవుతుంది ఓకే సో అంటే అంటే కంటెంట్ కరెక్ట్గా ఉండి వేరే అంటే సినిమా వేరే డైమెన్షన్లో ఉంది వేరే వేరే లుక్ ఉందని కాబట్టి చూస్తున్నారు తప్ప లేకపోతే వాయి వాడి చూస్తారు చెప్పి సో హిందీలో రీమేక్ మీ వరకు వచ్చింది ఎస్ ఇన్ఫాక్ట్ నేనే చేస్తాను మీరే డైరెక్ట్ చేస్తా ఎస్ ఓకే గుడ్ సో అంతా స్టార్ట్ అయింది ఆర్టిస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రెడీ జస్ట్ ఫర్ హీరోయిన్ వెయిట్ చేస్తున్నాం సో హూల్ ఇన్న తెలియట్లా ఎవరు మీ ఫస్ట్ యాక్చువల్గా విదే బాలన్కి వి అప్రోచ్డ్ తను ఏదో పొలిటికల్ దీంట్లో ఉండి ఇప్పుడు షేర్ చేయట్లేదు యాజ్ అన్ నౌ అంటే ఇంకా రెండు మూడు నేమ్స్ ఇన్ ద టేబుల్ చూడాలి ఎవరు ఎస్ అవుతారు ఛాలెంజింగ్ రోల్ కదా కొంచెం అమ్మాయి కానీ లేడీకి ఇట్స్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ చాలా బాగుంటుంది సినిమా అండి ఒక్కడ ఇలాగ చాలు వాటర్ ఇవ్వండి అమ్మా అంటే హిందీలో ఇప్పుడు అంటే కంటెంట్ కూడా చాలా కంటెంట్ చెప్పలేకపోయాయి అనుకున్నారు ఆ కంటెంట్ మొత్తం మై స్టాఫ్ దే సో హిందీలో కూడా పార్ట్స్ సార్ లేదా నేను స్టేడియం వన్ పార్ట్ చేస్తాను వన్ ఆర్ మై మీ టూ ప్లస్ ఆర్ బట్ వన్ కే అయిపోతుంది వన్ కే చేస్తాను బికాస్ యాక్చువల్గా దీనికి ఒక వెబ్ సిరీస్ ఆఫర్ ఉంది నాకు మొత్తం కంటెంట్ వెబ్ సిరీస్ చేద్దాం అంది బట్ ఐ మే ఆర్ మే నాట్ తెలీదు ఇప్పుడు ఇంకా ఏంటంటే బికాస్ ఐ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ అంటే టైం బింగ్ ఒక ఇంకో ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అట్లీస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఐ కమ్ సమద్ర జాన్ అంటే లవ్ స్టోరీస్ చేద్దాం అని డిసైడ్ అయ్యాను సో దండిపాళ్యం వన్ తర్వాత టూ మధ్యలో వేరే సినిమాలు చేశారు నేను బ్రాహ్మణ అని ఒక సినిమా వేసిన తర్వాత అయింది దాని తర్వాత రీమేక్ అవుట్ చేశాను ఇక్కడ నాకు గీతాంజలి నాకు బేసిక్ కామెడీ చాలా ఇష్టం నాకు ఇష్టమైన జాన్ర అది నేను రాయలేను సో గీతాంజలి అంజలి అంజలి అది బాగా ఇష్టమైన సినిమా చూడగానే మార్నింగ్ షో ఎస్ అసలు మార్నింగ్ షో చూసి నేర్చుకున్నాను జస్ట్ సినిమా ఇష్టమే కొన్నాను అందులో ఒక థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ అంటే డైరెక్ట్ ఫస్ట్ టైం అవ్వటం వల్ల కొన్ని సెట్ బ్యాక్ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి బేసిక్ నాకు ఒక అంటే ఒక రిలీఫ్ కోసం ఒక సినిమా చేద్దాం అంటే ఇది పక్కన పెట్టి అప్పటికే ఇది బ్రాహ్మణ పెద్ద సినిమా చేస్తున్నాను ఒక చిన్న సినిమా ముందు కామెడీ చేద్దాం కామెడీ బేసిక్గా అలాంటి స్క్రిప్ట్ నేను రాసిన చాలా టైం పడితే దొరకకపోవచ్చు కూడా రెడీగా ఉంది బాగుంది చేద్దాం అనిపించి ఆ సినిమా చేశాను ప్రియామణితో చేశాను అక్కడే కన్నడ ఇట్ 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 వెరీ గుడ్ అది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ డేస్ మూవీ అంటే కామెడీ నాకు రిలీఫ్ కోసం చేసింది బికాస్ కామెడీ నేను నాకు ఇష్టంగా నేను రాయలేను సో దానికోసం ఆ సినిమా చేసింది ఇట్స్ ఫిఫ్టీ డేస్ మూవీ దే డీలో కూడా సో టూ మూవీస్ తర్వాత దండపాళ్యం టూ ఎస్ సో ఇప్పుడు టూ అండ్ త్రీ సైమల్టేస్ చేశాను ఓహో షూటింగ్ ఒకసారి ఒకేసారి చేసేసాను అండ్ టూ డిఫరెంట్ ప్రొడ్యూసర్స్ టూ అండ్ త్రీ ఒకేసారి చేసి కంటిన్యూ కంటిన్యూ చేసేసాను సో సేమ్ ఆర్టిస్ట్ అంటే సంజన్ గారు ఒక అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఒకటే అది అది టూలో వ్యానిష్ అయిపోతుంది త్రీ స్టార్టింగ్లో వ్యానిష్ అయిపోతుంది అగైన్ ద స్టోరీ కంటిన్యూ అవుతుంది సో త్రీలో ఇంకేం చూడబోతున్నాం మేము కొత్తగా అంటే ఒక సినిమా తర్వాత ఇంకో సినిమా వస్తుంది అంటే దాంట్లో ఏమైనా వెయిట్ చేస్తుంది మీరు ఇలా నార్మల్గా సింపుల్గా ఏం లేదు ఏం లేదు అంటారు తర్వాత చాలా ఉంటుంది నిజంగా నిజంగా అయితే
మొత్తం క్రైమ్ ఎందుకు జరిగింది అన్నది అంటే మొత్తం క్రైమ్కి సోర్స్ ఏంటి అన్నది కూడా చెప్పాను ఇందులో వాళ్ళు ఎందుకు అలా మారారు ఎస్ ఎలా వాట్ మేడ్ దెమ్ అంటే ఏ సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళు మార్చి ఏ నమ్మకం లేదా వాళ్ళు ఈ ఈ ఇంత క్రైమ్ ఎలా చేయొచ్చు అడేర్నెస్ ఎలా వచ్చింది ఎస్ అడేర్నెస్ ఎలా వచ్చింది ఎలా చేసింది ఇంకొక డ్యామేజ్ కొంచెం మొత్తం అలాగే ఉంటుంది బట్ మీకు ఎక్కడ సినిమా బోర్ కొట్టదు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండే మీకు టూ చూసిన వాళ్ళంతా ఖచ్చితంగా త్రీ వచ్చి చూస్తారు వన్ టూ ఖచ్చితంగా చూస్తారు ఆ టూ మీరు సినిమా చూడలేదు అనుకుంటే టూ ఆగిన విధానం అలా ఉంటుంది చాలా మంది తిట్టుకున్నారు టూ చూసి సడన్ గా ఆపేస్తే అంటే ఇంకా ఇప్పుడు త్రీ చూడాలంటే వన్ టూ చూసి ఉండాలా అక్కర్లేదు బట్ వన్ చాలా మంది చూశారు బట్ ఇప్పుడు టూ యూట్యూబ్ లో చాలా మంది చూస్తున్నారు వాళ్ళంతా త్రీకి వచ్చి కూర్చుంటారు అంటే ఇప్పుడు నేను టూ చూడలేదు మీరు ఖచ్చితంగా త్రీ చూడాలి టూ చూస్తే త్రీ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు చూడకపోయినా ఎంజాయ్ చేస్తారు చూస్తే ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ ఇంతవరకు అలా అలా లైక్ అలా అంటే ఒక సిరీస్ ఆఫ్ కంటిన్యూషన్ ఏ సినిమా చేయలేదు ఒక త్రీ పార్ట్ మూవీస్లో ఏ సినిమా ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఎండింగ్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ తీసుకోలేదు దిస్ ఎ ఫస్ట్ మూవీ దండిపాళ్యం వన్ తెలుగులో కూడా సూపర్ హిట్స్ ఎస్ అప్పుడు తెలుగు నుంచి ఏం ఆఫర్స్ రాలా మీకు హీరోల దగ్గర నుంచి కాల్స్ తెలుగులో ఐ గోట్ టూ బిగ్ హీరోస్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి బట్ చెప్పాయి నాకు చాలా అంటే బేసిక్గా అంటే ఈ ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద చెప్పుకోవడం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫేవరెట్స్ అలాంటివి ఏమి ఉండవు కదా చాలామందికి నేను ఇంతకుముందు ఇలరాజ గారి గురించి చెప్పాయి కదా ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో అంటే చాలామంది యాక్టర్స్ చూస్తూ ఉన్నాం మనం చాలామంది రకరకాలుగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్డ్రాప్ షో లేకపోతే హీరోస్ పైకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు హీరోస్ చేస్తూ ఉంటారు కదండి నాకు బాగా ఫేవరెట్ అంటే అంటే స్కిల్స్ వైజ్ కానీ లేకపోతే టఫ్గా ఫైట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇష్టం అంటే ఇప్పుడు రవితేజ ఒక యాక్టర్ లైక్ నాకు ఎప్పుడు ఆశ్చర్యంగా ఉండే యాక్టర్ ఆయన అంటే ఈ ఎనర్జీస్ ఎలా వస్తాయి అంటే ఎలా చేస్తారు అండ్ ద వే ఈ కమ్ బ్యాక్ అంటే ఆయన వచ్చిన ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ చూస్తే ఎలా వచ్చాడు అనేది ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఓన్లీ ఓన్లీ యాక్టర్ అంటే నేను ఎప్పటికీ అస్టానిషింగ్గా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత పెద్ద యాక్టర్ అయినా నాకు పెద్దగా అనిపించదు బట్ రవితేజ ఎనర్జీ చూస్తేనే చాలా ఎస్టానిషింగ్గా ఉంటుంది ఆయనే ఆఫర్ చేశాడు సినిమా నాకు నాకేంటంటే ఇప్పుడు మున్నబాయి కైండ్ ఆఫ్ మున్నబాయిలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది అంటే నువ్వు ఆపరేషన్ పేషెంట్కి చేస్తే నా చెయ్యి ఉనకదు కానీ నాకు కావాల్సిన వాళ్ళకి చేస్తే చెయ్యి ఉనకుతుంది అన్నది సో నాకు రవితేజ లాంటి ఆర్టిస్ట్ ముందు ఏంటంటే ఐ లుక్ నా స్కిల్స్ నా అవన్నీ కూడా అంటే చాలా పెద్దగా కనిపిస్తాడు అది ఎప్పటికీ ఇప్పుడు ఆయన ఫ్రమ్ అంటే అంటే ఈ ఈ దీంట్లో అంత ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది నాకు సో ఆయన కోసం యాక్చువల్గా టూ త్రీ స్క్రిప్ట్స్ పెట్టుకుని అలాగే ఉన్నాను ఐఎమ్ స్టిల్ వెయిటింగ్ ఎందుకంటే ఇదొక ఇదొక్కటే వేర్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నానంటే ఆయన కెరీర్లో ఒక టాప్ మోస్ట్ సినిమా చేయాలన్నది బాక్స్ ఆఫీస్ వైజ్ కానీ బికాస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ నాకు ఫేవరెట్ అవ్వడం వల్ల ఒక కసున్న యాక్టర్ దొరికినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఆయనతో అయితే అలాంటి సినిమా అంటే ఇప్పుడు ఆయన కెరీర్ గ్రాఫ్ చేసి చాలా మంచి పెద్ద పెద్ద హిట్స్ ఉన్నాయి మీరు విక్రమ్ మాట్కు తీసుకోండి కిక్ తీసుకోండి వీటికి మించి ఒకే ఒక సినిమా ఉండాలి అనే ఒకే ఒక దీంతో నేను లాస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్గా సార్ కల కలవడం కలవలేదు జస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ఫ్లీయింగ్ అవే ఫ్రమ్ యూ బికాస్ అదే చెప్పాయి కదా అంటే చాలా వెన్ వీ లుక్ వెరీ స్మాల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్ అన్నట్టుగా అదొక్క దీనివల్ల ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ హ్యావ్ సబ్జెక్ట్స్ అది వన్ ఫైన్ డే ఐ డూ ఇంకా మిగతాది నేను అంటే ఇంకా నేను ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఫార్ములాస్ నా దగ్గర ఏ ఫార్ములా లేదు అండ్ మీరు అందరూ ఇంత ముందు తెలుగులో వచ్చిన ఎస్ కపుల్ ఆఫ్ టూ త్రీ ఆఫర్స్ ఉన్నా కూడా ఏంటంటే అవి ఎక్కడో ఈ షుడ్ నాట్ మిస్ ఫైర్ అవ్వకూడదు అనే ఒకే ఒక రీజన్కి ఐ టుక్ సమ్ టైమ్ ఓకే నా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ మీ ఓకే అంటే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ థర్టీన్ కాదు అంటే ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మధ్యలో ఉండింది బట్ చెప్పాయి కదా ఒక ఒక డిస్టర్బింగ్ దాంట్లో నేలిపాయి అనుకోండి హోల్ థింగ్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్ 
సో దండిపల్లిని త్రీ తర్వాత చూడొచ్చు తెలుగు సినిమా డెఫినెట్గా ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు ఐ నరేటర్ వన్ లైన్ టు శర్వానందకు వచ్చేప్పున్నాం సో ఓకే అనిల్ శంకర్ గారిది ఐ థింక్ ప్రాబ్లమ్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్లో ఇట్ విల్ బి అవుట్ సో దండిపాల్యం వన్నప్పుడు కొంచెం కాంట్రవర్సీలు వచ్చాయి మీకు అప్పుడు కొంచెం సిచ్యువేషన్ రిలీజింగ్ టఫ్ సిచ్యువేషన్లో ఆ కాంట్రవర్సీని ఫేస్ చేయడానికి మీరు ఏమైనా స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సి పడింది ఆ టైంలో అదేం లేదా కాంట్రవర్సీ ఉన్నాయి లైక్ కొన్ని కొంతమంది సినిమా ఆపాలని అట్లా అంటే ఈ పోస్ట్ అవి ఎప్పుడు ఉంటాయి ఎప్పుడు ఉంటాయి ఇప్పుడే కదా ఎనీ మూవీ టూ తర్వాత కూడా ఏమైనా జరిగిందా సార్ అలా అదే రికార్డింగ్ ఈ సినిమా ఆపుదాం బికాస్ క్రైమ్ ప్రొజెక్షన్ అవసరమా ఇలాంటి క్రైమ్ సినిమా మూడు పార్ట్స్ అవసరమా ఇలాంటి అంతా ఉంటాయి కదా ఎన్ని పార్ట్స్ అవసరం అనేది ఆడియన్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా అది ఆ ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా సో అది తప్ప సో దండిపాళ్యం త్రీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయితే ఫోర్ అలా వేరే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకో ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి త్రీ తర్వాత ఇంక ఈ సినిమాని ముట్టుకోను ఫస్ట్ థింగ్ ఇదే ఫైనల్ ఎస్ నా వరకు అండ్ ఈ మూడు పార్ట్స్లో కూడా నేను అనుకున్న కంటెంట్ చెప్పలేదు చెప్పలేకపోయాను ఇంకా ఉంది స్టిల్ కంటెంట్ ఇస్తే కానీ నేను చెప్పను బికాస్ ద షుడ్ నాట్ బీ ఎ బ్రాండెడ్ నా దగ్గర ఉన్న స్క్రిప్ట్స్కి నేను రాసుకున్న కథలకి అక్కడితో ఎక్కడో పాయింట్లో పులి స్టాప్ పెట్టాలి కాబట్టి ఇది కంటిన్యూషన్లో ఫైనాన్షియల్ అబ్లిగేషన్స్ తర్వాత కమిట్మెంట్స్ ఏమున్నాయి కాబట్టి రౌండ్ ఆఫ్ చేయగలిగాను కానీ ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్ దీనికి వెబ్ సిరీస్ ఒకవేళ వెబ్ సిరీస్ చేయగలిగితే ఒకవేళ చేస్తే కూడా నేను రాస్తానేమో కానీ తీయలేను ఒకవేళ ప్రాబ్లీ ఇఫ్ సమన్ అప్రోచ్ ఐ రైట్ అండ్ గివ్ టు దెమ్ ఏదైనా మా టీంలో వాళ్ళే తప్ప నేను దాన్ని తీయను కంటెంట్ అంతా ఉంది థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే దీని మీద ఈ కంటిన్యూషన్ ఈ సిరీస్ అయితే ఆగదు ఎందుకంటే దీని మీద నాకు తెలిసి ఆల్రెడీ సిక్స్ ఫిక్షన్ స్టోరీస్ రెడీ చేశారు ఫిక్షన్ కథలు రెడీ చేశారు ఈ ఇవే క్యారెక్టర్స్ మీద ఫిక్షన్ స్టోరీస్ నాకు చెప్పిన వాళ్ళే ముగ్గురు ఉన్నారు అండ్ వన్ ఆఫ్ మై అసోసియేట్స్ రమేష్ ఒక కథ చెప్పాడు దీని మీదే ఇదే ఇదే క్యారెక్టర్స్ మీద ఇదే క్యారెక్టర్స్ మీద ఇట్స్ అ ఫిక్షన్ బట్ ఇట్స్ యూనిక్ స్టోరీ ఓకే అంటే అది నిజంగా తీస్తే నడుస్తుంది సినిమా దానిలో రెండో క్వశ్చన్ లేదు ఆ కంటే నడుస్తుంది అంటే అది కమర్షియల్ ఫార్ములా అది అండ్ ఆ కథ తీసుకెళ్ళి అది ప్రొడ్యూసర్ చెప్పి చేద్దాం అంటే ఎవడని చేస్తాడు బట్ ఫిక్షన్ ఎస్ ఇస్ అ ఫిక్షన్ క్యారెక్టర్స్ అవే వాళ్ళ అప్రోచ్ అంత లిస్టిక్గా ఉంటుంది బట్ ఇస్ అ ఫిక్షన్ పాయింట్ అలా ఎన్నేం రావచ్చు అది ఆగుతుంది అని అనుకోండి సో సాధారణంగా ఈ హాలీవుడ్ సిరీస్లో ఫైనల్ సిరీస్ అని వస్తుంటుంది అలా దండిపాలెం త్రీకి ఏమన్నా ఇట్స్ ఫైనల్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ మీ సైడ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఇస్ అ ఫైనల్ ఎంత సూపర్ హిట్ అయినా ఫైనల్ అసలు సూపర్ హిట్ అవ్వని అట్ర ఫ్లాప్ అవ్వని నేను కంక్లూడ్ చేసి వదిలేసాను ఏమైనా జరగని ఎందుకంటే ఆల్రెడీ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్కి మై జర్నీ సమ్ అదర్ మూవీస్లో రీజన్ బికాస్ చాలా స్క్రిప్ట్స్ పెట్టుకొని ఉన్నాను అందుకు దస్ రీజన్ ఇది చేయను సో ఇప్పుడు తెలుగు వస్తున్నారు అలాగే ఇప్పుడు దండిపాలెం సినిమా తెలుగులో ఐ హ్యావ్ నా తమిళ్ ఆఫర్ తమిళ్ ఆఫర్ ఉంది నాకు ఏదో ఒక సినిమా అది చేస్తాను తెలుగు చేస్తాను తెలుగు ఇంక ఇవన్నీ చేస్తాను సో తెలుగు తర్వాత తమిళ్ ఎస్ ఎందుకంటే ఈ సినిమాతో మీరు మొత్తం త్రోట్స్ ఎవ్రీబడి అంటే అడుగుతారు ఇప్పుడు నన్ను కర్ణాటక ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కడ నన్ను బైలింగ్లో అడుగుతారు సినిమాలు అంటే మీరు మీకు ఎట్లా అక్కడికి మాకు రెండు లాంగ్వేజ్ ట్రై చేయండి ఏమో చిన్న సినిమాలు బట్ వెన్ కమ్ వెన్ గోస్ టు బిగ్ హీరోస్ ఇది ఉండదు అంటే హీరోస్ బిగ్ అని కాదు కాదు బికాస్ మై సబ్జెక్ట్స్ నా దగ్గర ఉండే కంటెంట్ అంతా కూడా ఇట్స్ నాట్ ఎ లో బడ్జెట్లో చేసే కంటెంట్ లేదు నా దగ్గర ఇది కూడా ఇంక ఇప్పుడు చేయబోయే సినిమా మొత్తం హాల్ ఆర్ హై బడ్జెట్ మూవీస్ ఇంక్ వేరే దీని మీద అంటే లైక్ ఇలా కల్ట్ బ్యాక్డ్రాప్లో సినిమాలు ఎన్ని వస్తాయో తెలియదు బికాస్ నా దగ్గర ఉన్న కంటెంట్ అయితే వేరే వేరేగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సే అబౌట్ ద ఫ్యాక్షన్ కానీ అండర్ వరల్డ్ మీద హ్యావ్ వెరీ గుడ్ సబ్జెక్ట్స్ అవి డాక్ షేడ్లో ఎవరో తీస్తాను బట్ నావ్ ఐమ్ ఎన్ ఎమ్ టు షూట్ ఓన్ లవ్ స్టోరీస్ సో టాలీవుడ్ కానీ ఇలా ఓవరాల్ సౌత్ కానీ నార్త్ కానీ మీరు ఇంప్రెస్ అయ్యే డైరెక్టర్లు ఎవరు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు కానీ లైక్ ప్రీవియస్ ఉన్న ఈ థీమ్లో మీకు బాగా నచ్చిన డైరెక్టర్స్ అంటే ఎవ్రీ ఎవ్రీ డైరెక్టర్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ దీంట్లో నాకు లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో అంటే లైక్ ఫారెన్ ఫిల్మ్స్ వదిలేస్తే ఇండియన్ మూవీస్ ఈ మధ్య అంటే కదా
ఇంట్లో ఇది బాగాలేదు అది బాగాలేదు ఇది అలా చేయలేదు క్లైమేట్స్ ఇంకోలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలాంటివన్నీ యూజువల్గా అవుతూ ఉంటాయి బట్ నేను బికాజ్ ఇప్పటికీ నాకు ఫేవరెట్ ఏంటంటే వాచింగ్ స్టార్ మూవీస్ మార్నింగ్ టూ ఓ క్లాక్ షో చూడడం ఇష్టం బికాజ్ ఆ క్రౌడ్ అది ఇంట్లో చూస్తూ ఉంటాను నాకు అంటే అందరు స్టార్స్ చూస్తుంటాను బట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఏంటంటే లైక్ అంటే బాగా అవాయిడ్ చేసి అంటే ఇలా సినిమా చూడాలి అనిపించే యాక్టర్లో ఓన్లీ రవి తేజ వెన్ మీరు అడిగిన పాయింట్ ఏంటంటే వెన్ కమ్స్ టు డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ ఏంటంటే చాలామంది ఉన్నారు అంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ యూనిక్ నాకు ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఎవ్రీ డైరెక్టర్ లైక్ నాకు అండ్ మై ఫేవరెట్ అంటే వేరేజ్ నేను జలస్గా ఫీల్ అయ్యే అంటే ఇంకా మనం ఏమి చేయలేము అంటే వేరే అని అనిపించే డైరెక్టర్ బాల తమిళ బాలగారు అంటే నాకు ఇంకా ఆయన ఇప్పుడు ఎట్లాగైతే నేను యాక్టర్లో రవి తేజ్ అన్నాను అందులో డైరెక్టర్లో బాల బాల ఒక డైరెక్టర్ ఏంటంటే ఇంకా ఒక మన ఇమాజినేషన్ అందడు ఈజ్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ మార్స్ అన్నట్టు వేరే అన్నట్టు అనిపిస్తాడు ఫేవరెట్ యూ వాట్ యూ కోల్డ్ ఫేవరెట్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏమి పెద్ద కానీ ఎస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ యూనిక్ ఇన్ దేర్ ఓన్ స్టైల్ అందరు ఎవ్రీబడి ఇట్ ఈస్ గుడ్ కొన్ని ఫ్లాస్ ఏమన్నా ఉంటాయి వైల్ మేకింగ్లో తప్పితే ఎవ్రీబడి హెస్ దర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ జాబ్ నా వెడేస్ అండ్ నాకు ఈ మధ్య కాలంలో బాగా ఇంప్రెస్ అయిన అంటే అంటే యూ ఫోల్డ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా ఎంజాయ్ చేసిన సినిమా ఈజ్ అర్జున్ రెడ్డి సందీప్ ఎస్ అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా కూర్చున్న సినిమా థరోలీ ఎంజాయిడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద మూవీ హాంటెడ్ మీ అంటే క్యారెక్టర్స్ అది దట్స్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్స్ మూవీస్ సో ఈ రోజులో నవేడేస్ ఏమైందంటే ప్రతి ఒక్కరు రివ్యూస్ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు సో చాలామంది లైక్ ఫారినర్స్ ఫారెన్లో అయితే స్టిల్ రివ్యూ చూసి సినిమా వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇలా రివ్యూస్ ఇవ్వడం వల్ల కొంతమంది అబ్జెక్ట్ కూడా చేస్తున్నారు హీరోలు కూడా ఈ మధ్య ఇట్స్ రాంగ్ అని చెప్పారు సో మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమంటారు అసలు అంటే రివ్యూ అనేది ఎవరో ఒకళ్ళు రాస్తే వాళ్ళ తాట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాస్తాడు So, is it a good thing? Sir? Sir, sir, sir. Cinema, you see, you see, cinema, you see, you see, you see, you see, you see, you see. Bausha, if I speak, uh, te, how, the, how they receive, and the media la receive, I don't know, media friends. Cinema, what reviews are there? Better than that, I don't know. Audience, I don't know, I don't know. 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 I don't know. ఒక సర్ప్రైజింగ్ కోసము ఒక లైక్ సర్ప్రైజ్ కోసం వెళ్తారు ఆ కంటెంట్ మొత్తం ముందే పేపర్ కాదు చెప్పడం ఇష్టం వచ్చినట్టు కాదు వాళ్ళు దాన్ని రిసెర్చ్ చేసి అనలైజ్ చేసి రాసేస్తే వెళ్ళి చూడడానికి ఏముంటుంది అంటే ఇప్పటికి కూడా రివ్యూ రాకముందే సినిమా చూడడంలో ఐఎమ్ ద అంటే ఫస్ట్ నాల్ నేను వన్ అమంగ్ దేమ్ అంటే ఎక్కడ రివ్యూలు రాసేస్తారు అని మేము మార్నింగ్ టూ ఓ క్లాక్ షోస్కి లేకుంటే ఆ రోజు వేరే ఫోన్లు ఆఫ్ చేసుకొని అంటే ఎవడన్నా ఫోన్ చేసి చెప్తాడే ఏదో ఒక ఒపీనియన్ చెప్తాడని లేదా ఏదో వెబ్సైట్ రాస్తాడని అనుకోండి ఒక వన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఫ్రైడే పర్టికులర్గా ఫ్రైడే ఐ స్విచ్ ఐ ఫోనే స్విచ్ ఆన్ చేయను నేను బికాజ్ ఈ రివ్యూస్ కూడా ఉంటుందని ఏమైనా వెళ్ళి ముందు సినిమా చూద్దామని అది ఎంజాయ్మెంట్ బాగుండకపోవచ్చు ప్రతి సినిమా బాగుండాలని రూల్ ఏమీ లేదు బట్ సినిమా వెళ్ళేదే ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం తప్ప అక్కడ ఏదో బడ్జెట్లు లేకపోతే పర్ సేవింగ్ ఇలాంటి కూడా లేవు కదా ఎస్ సమ్ టైమ్ చిన్న సినిమాకి వెళ్తాం కానీ బట్ అందులో కూడా ఏదో చూస్తాం కదా ఇంట్రెస్టింగ్గా సో అది మిస్ అవుతున్నాం ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ విజువల్ లైక్ విజువల్ మీడియా కానీ లేకపోతే వెబ్సైట్స్ కానీ ఇంత అగ్రెసివ్గా లేనప్పుడు చాలా సినిమాలు జస్ట్ అలా పోయి ఎంజాయ్ చేసే సినిమా చాలా ఉన్నాయి ఆ రోజు బికాస్ ఆ రోజు సినిమా ఏమి బ్లాంక్ వెళ్ళి సినిమా కూర్చు కూర్చుని చూసేవాళ్ళు వాట్ ఎవరి ఏమి ఏమి తెలియదు అసలు వెళ్ళి బాగుంటే బాగుంది బాగాలేదు బాగుంది తప్ప ఇప్పుడు ఆ ఎంజాయ్మెంట్ మిస్ అయ్యాం అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనంటే మేము ఎక్కడికి ఎస్కేప్ అవుతాను ఎందుకంటే ఓకే నా అక్కర్లేదు వితౌట్ రివ్యూ సినిమా చూద్దాం అనుకుంటాను బట్ ఎంతమంది చూస్తారు వాళ్ళు రేటింగ్ చూస్తున్నారు అది ఎందుకో రివ్యూస్ అంటే అట్లనే ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ రివ్యూస్ రివ్యూస్ని క్రిటిసైజ్ చేయట్లా ఇప్పుడు సో కాల్డ్ ఏ వెబ్సైట్ అయినా ఏ మ్యాగజైన్ అయినా వాళ్ళకు ఆ కన్సల్ట్ రిప్రజెంట్ చేసే అతను వెళ్ళి సినిమా చూసి అతని పాయింట్ ఆఫ్ రాస్తాడు తప్ప నాట్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పాయింట్ అతను రాయలేడు కదా అతనికి లవ్ స్టోరీస్ ఎస్ ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి అనే సినిమా నాకు నచ్చింది అందరు నచ్చాలని రూల్ ఏం లేదు లైక్ ఒక పొలిటీషియన్ అతను క్రిటిసైజ్ చేసే ఏంటి లిప్ లాక్ అన్నాడు ఇంకోత ఎందుకు ఇంత వైల్డ్ అన్నాడు అగ్రెసివ్ ఏదో చె
నేనేది మీరు ఫస్ట్ డే రాయండి సెకండ్ డే రాయండి అన్నట్లు అసలు ఏమీ రాయకపోయినా గొడవలేదు అది అవుతుందా నేను అనట్లేదు అఫ్ కోర్స్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ ఎలా తీసుకుంటారు అది అదే ఏంటి అపోజ్ చేస్తే కానీ అసలు రివ్యూస్ రాయకపోతే బెటర్ సో ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది సార్ ఇంట్లో నేను మీరు వెళ్ళటమే ఇంట్లో ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే చెప్పా కదా యూజువల్గా ది స్టోరీ అందరూ అనుకుంటారు తప్ప బట్ విత్ నాకేంటంటే అసలు నాకు స్ట్రగుల్ అనేది లేదు అంటే కష్టపడింది ఏమీ లేదు బికాజ్ చాలామంది కష్టపడతారు ఫైనాన్షియల్గా నాకు ఫ్రమ్ డే వన్ నుంచి ఐ డోంట్ హ్యావ్ సచ్ ప్రాబ్లమ్ సో దానివల్ల గొడవ ఏమి లేదు బికాజ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెల్ సెటిల్డ్ బెంగళూరు ఎస్ వెల్ సెటిల్డ్ ఐ స్టే బెంగళూరు ఆఫీస్లో బట్ ఐ స్టే ఇన్ తిరుపతి బట్ షటిల్ మ్యాడ బట్ నాకు అంటే ఏమంటారు తెలుగు సినిమా కష్టాలు లేవు ఫ్యామిలీ అంతా బెంగళూరు తిరుపతి లేదు మా పేరెంట్స్ స్టేస్ ఇన్ షాద్ నగర్ నేను తిరుపతిలో ఉంటాను విత్ వైఫ్ అండ్ నాకు అంటే నేటివ్ తాళ్ళపాక విలేజ్ అక్కడ ఇల్లు మొత్తం ప్లేస్ ఉంది అండ్ మై బ్రదర్ స్టేస్ హియర్ ఓకే స్కాటెడ్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెరీ సూన్ స్ట్రైట్ సినిమా చూస్తాం అండ్ ఈ ఇప్పుడు వెరీ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈరోజు సో మాకు ఇంకా అంటే ఫస్ట్ లుక్ చూడగానే దండిపాలెం త్రీ కూడా క్యూరియాసిటీ వస్తుంది ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి అనిపించింది సో ట్రైలర్ చూస్తే ఇంకా మాకు కొంచెం ఫీల్ పెరుగుతుంది డెఫినెట్లీ అదే నా ఈ ఖచ్చితంగా వన్ టూ అండ్ త్రీ త్రీ మూవీస్ త్రీ డిఫరెంట్ త్రీ డిఫరెంట్ వేస్లో ఉంటాయి డెఫినెట్గా వన్ టూ చూసిన వాళ్ళు త్రీ ఖచ్చితంగా చూస్తారు సో మేబీ ఎప్పుడు డేట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ జాన్ యాక్చువల్లీ డిసెంబర్ ప్లాన్ చేసాం బట్ బికాస్ ఆఫ్ థియేటర్ అవైలబిలిటీ సంక్రాంతి ఫెస్టివల్స్ వల్ల ఇట్స్ నాట్ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ నైస్ టు మీట్ యూ హాయ్ దిస్ ఈస్ శ్రీనివాస్ రాజు వాచ్ మై ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ భార్గవ్ ఆన్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్